மெயின்ஸ் அப்படின்றது டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்ல வந்து பார்க்கும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அந்த எக்ஸாம் டீல் பண்ண போறோம் அப்ப நீங்க கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஜனவரி மாசம் ஸோ இன்னைக்கு ஏழாம் தேதி பிப்ரவரி மாசம் ஃபுல்லா இருக்கு அதுக்கப்புறம் மார்ச் எண்ட்ல வந்து பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு மெயின்ஸ் எக்ஸாம் அப்ப இந்த ரெண்டு மாசத்துல என்ன பண்றது சில பேருக்கு இந்த ப்ரெஷர்ல என்ன ஐயோ ஐயோ மெயின்ஸ் 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 சொல்லிட்டு படிக்க மாட்டேன் ஆக்சுவலா ப்ரெஷர்லயே சில பேர் படிக்காம இருப்பாங்க ஆனா பட் எந்த மாதிரியான ப்ரெஷரா இருந்தாலும் அதை டீல் பண்றது ஒரு சிவில் சர்வெண்டோடைய இன்னும் ஒரு நாளைய அரசு அதிகாரியோடைய கடமை எந்த ஒரு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் எந்த ஒரு ப்ரெஷரையும் ஃபேஸ் பண்றது தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்க்கும் பொழுது விஷயம் கான்சென்ட்ரேட் ஸோ அந்த ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கும் பொழுது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு பிளானர் ஒரு டெஸ்ட் ஷெடியூல் அப்படின்றத நான் நேரத்தே ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன் நம்மளுடைய பிரதர் மென்டல் குரூப்ல அதை பத்தி தான் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம் நம்மளுடைய ஃபேக்கல்டிஸும் அதை பத்தி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம் ஸோ நான் ஓவராலாக ஜென்ரலாக என்ன டெஸ்ட் ஷெடியூல்ன்றதை சொல்லிட்டு நம்மளுடைய ஃபேக்கல்டிஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்க அவங்க அந்தந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து பார்க்கும்போது சொல்லுவாங்க ஸோ கம்மிங் டு த பாயிண்ட் நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய முதல் பிரைம் மினிஸ்டர் பிரதம மந்திரி நேரு அவர்கள் ஒரு தடவை யுனைடெட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல பேசிட்டு இருக்கும்போது யுனைடெட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷனுடைய ஜென்ரல் அசம்பிளியில பேசிட்டு இருக்கும்போது இந்தியாவை பத்தி ரொம்ப போஸ் பண்ணி பேசினார் இந்தியாவை பத்தி ரொம்ப பிரமாதமா பேசினர் ஆனா அப்படி பேசின நேரு அவருடைய பேச்சு வந்து அவருடைய அவருடைய அப்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படின்றது கிளிம்சஸ் ஆஃப் வேர்ல்ட் ஹிஸ்ட்ரி என்ற புக்லயும் டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியான்ற புக்லயும் நேரு இந்தியாவை பத்தி அவருடைய எண்ணங்கள் என்ன ஓட்டங்கள் என்னன்றதை காமிச்சிருப்பார் அப்படி பேசி முடிச்சுட்டு மேலை நாட்டுல இருக்கிறவங்க அவங்க கேட்ட ஒரு கேள்வி என்னன்னா நேருவை திகைப்படைய செஞ்சிருச்சு நேருவை ஃபீல் பண்ண வச்சிருச்சு அவங்க கேட்டாங்க நேரு நீங்க சொல்றீங்க உங்களுடைய நாடு பழம் பெருமையான நாடு இட்ஸ் அ கிளாசிக்கல் கண்ட்ரி சொல்றீங்க ஐந்தாறு ஐந்தாயிரம் வருடம் கலாச்சார பண்பாடு கூறுகள்னு சொல்றீங்க அசோகர் பிறந்த நாடுன்னு சொல்றீங்க சந்திரகுப்தர் பிறந்த நாடுன்னு சொல்றீங்க மிக முக்கியமான மதங்கள்னு சொல்லக்கூடிய இந்து மதம் பௌத்தம் சமதம் அப்படின்னு எவ்வளவோ மதங்கள் பிறந்த நாடுன்னு சொல்றீங்க ஆனா அப்பேற்பட்ட நாடு பிரிட்டிஷால ஒரு மூவாயிரம் முன்னூறு வருடங்கள் ஆளப்பட்டது மூவாயிரம் வருடம் பழமை கொண்ட நாடு ஒரு முன்னூறு வருடம் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்துல இருந்துச்சு நாடு சின்னாபனம் ஆயிடுச்சு இப்பதான் நீங்க சுதந்திரம் அடைஞ்சிருக்கீங்க சரி ஓகே ஆனால் உங்க நாட்டுல நீங்க இவ்வளவு பழம்பெருமை பேசினாலும் உங்க நாட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா உங்க நாடு நைன்டீன் இது நடந்தது நைன்டீன் பிப்டிஸ்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலயே இந்தியா வளர்ந்த நாடு கிடையாது அதுவும் மூன்றாம் தர தேர்டு வேர்ல்டு நேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க நீங்க ஏன் தேர்ட் வேர்ல்டு நேஷன்ஸ் அப்படின்றதுல இருக்கீங்க தெரியுமா பிரிட்டிஷ் ஆண்டதாலேயே நீங்க தேர்ட் வேர்ல்டு நேஷன்ஸ் கிடையாது உங்கள் நாட்டு இளைஞர்கள் எப்பயுமே ஒரு நாட்டுடைய சொத்து என்ன அப்படின்னா அந்த ஹியூமன் கேபிட்டல் உங்க நாட்டுடைய சொத்து என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய இளைஞர்கள் உங்கள் இளைஞர்கள் அதிகமா முயற்சி பண்றாங்க ஆனா உங்க இளைஞர்கள் கிட்ட பயிற்சி இல்லை பயிற்சி இல்லாத காரணத்தால தான் இந்தியா இன்னமும் மூன்றாம் தர நாடா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நேரு கிட்ட நேரு பேசும் பொழுது அப்போ இருக்கக்கூடிய ஐக்கிய நாடுகள் சபையில மற்ற நாடுகள் எல்லாம் இந்தியாவை பத்தி ஒரு ஒப்பீனியனை வச்சாங்க அப்ப நேரு உடனே மீட்டிங் முடிச்சுட்டு இந்தியாவுக்கு வர்றாரு என்னடா நம்ம நம்ம நாட்டை பத்தி இப்படி பேசியிருக்கா இப்படி பேசினத வேணும் முயற்சி இருக்கு அதை நம்ம நாட்டுல பயிற்சிகள்னு சொல்லிட்டாங்களே ஏன்னா இந்தியா பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷ் சுதந்திரம் அடைய போது பிரிட்டிஷ் நமக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கும் போது நம்ம நாட்டுடைய லிட்ரஸி லெவல் பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு சதவீதத்துக்கும் குறைவு உலக உலகத்துல இந்தியா ஒரு ஜனநாயக நாடுன்னு தன்னை பிரகடனப்படுத்திட்டாலும் நம்மளுடைய நாட்டுடைய லிட்ரஸி லெவல் பன்னெண்டு சதவீதத்துக்கும் குறைவு அப்ப யோசிச்சு பாருங்க அப்போ நாட்டுக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு ஒரு யோசிக்கும் பொழுது என்னதான் நேரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான்ல வந்து பார்க்கும் பொழுது அக்ரிகல்ச்சருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாலும் செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளானுக்கு தொழில் வளர்ச்சின்னு சொல்லக்கூடிய ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாலும் நேரு யோசிக்கிறாரு இந்த நாட்டுல ஹியூமன் கேபிட்டல் முக்கியம் ஹியூமன் கேபிட்டல் எஃபெக்டிவா மாத்திரணும் ப்ரொடெக்டிவா மாத்திரணும் நல்ல கல்வி முக்கியம் அதனாலதான் நேரு பீரியட்ல அதிகமான எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்துச்சு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் டீச் பண்றது மட்டும் இல்லாம மோஸ்ட் ஆஃப் தி எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் எஸ் அ லெபார்டரி தப்பு பண்ண லேர்ன் மிஸ்டேக் டூ லேர்ன் ஃப்ரம் த மிஸ்டேக் இப்படிதான் வந்து ஐஐடி வந்திருக்கும் இப்படிதான் வந்து பார்க்கும் பொழுது நேஷனல் பிசிக்கல் லெபார்டரி வந்திருக்கும் இதெல்லாம்
அப்ப எந்த மாதிரியான பயிற்சியை நீங்க எடுத்துக்கணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க போட்டித் தேர்வுகள் என்பது போர்க்களத்திற்கு தயார் செய்வது போறேன்னு ஒண்ணு ஆயிடுங்க போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயார் செய்வது என்பது போர்க்களத்திற்கு தயார் செய்வது போல போர்க்களத்துல போய் நீங்க அப்படியே வந்து நிக்க முடியாது அமௌண்ட் அப்படின்னா பிராக்டிஸ் பண்ணிடணும் நீங்க வில்லாதி வில்லனா இருக்கலாம் சூராதி சூரனா இருக்கலாம் நீங்க மாசா இருக்கலாம் ஆனா பட் பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் அங்க என்ன பண்ண முடியும் ஃபைட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரிதான் இங்க பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் பயிற்சி பண்ணாதான் எக்ஸாம் அல்ல உங்களால எழுதவே முடியும் அப்ப எந்த மாதிரியான பயிற்சி அந்த ரெண்டு மாசத்துல நீங்க எடுத்துக்கணும் தீவிரமாக எண்ணங்கள் உங்களுடைய மைண்ட் செட்டை வச்சுக்கோங்க நீங்க இந்த மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல கிளியர் பண்ண போறீங்க நீங்க பிலிம்ஸ் கிளியர் ஆயிடுவீங்க மெயின்ஸ் எழுத தான் போறீங்க மெயின்ஸ் எழுத எப்படி எழுத போறீங்க எந்த மாதிரியான பயிற்சி எடுத்துக்க போறீங்க எந்த மாதிரியான பயிற்சியை நான் இங்க கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்றேன் அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு இதுதான் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நேத்தே ஷேர் பண்ணிருப்பேன் நான் திருப்பி உங்ககிட்ட பார்க்காதவங்க இதோ ஷேர் பண்ணுவேன் பிகாஸ் நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்றது தான் இங்க இம்பார்ட்டன்ட் சோ திஸ் இஸ் அவர் ஷெடியூல் பா ஓகே திஸ் இஸ் அவர் ஷெடியூல் நிறைய பேர் இப்பதான் வந்துட்டு இருக்காங்க வெயிட் பண்ணுங்க ஒரு நிமிஷம் திஸ் இஸ் அவர் ஷெடியூல் ஓகே டோட்டலா எங்களுடைய ஷெடியூலுடைய மத்த இன்ஸ்டியூட்ஸ் மாதிரி ஃபார்ட்டி டெஸ்ட் பிப்டி டெஸ்ட் எல்லாம் போடலைங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நிறைய பேர் மோஸ்ட் ஆஃப் நான் சில பேர்லாம் சொல்ல விரும்புறேன் எப்படினா அடுத்தவங்களை குறை சொல்லி நம்ம வாழக்கூடாது பட் என்ன ஒரு முக்கியத்துவம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல சிலபஸ் மாத்திட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எக்ஸாம் எழுதுன என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே அவங்க எழுதின பேட்டர்ன் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் டிஃப்ரெண்ட் பட் ஆன்லைன்ல நீங்க டெஸ்ட் சீரியஸ் பாக்குறதுல நிறைய இடத்துல டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு முன்னாடி சிலபஸ் என்னவோ அந்த சிலபஸை பேஸ் பண்ணி அந்த எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்னை பேஸ் பண்ணி த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இட் இஸ் நாட் லாஜிக் அதனால நான் என்ன பண்ணேன் நான் என்ன பிளான் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னுடைய ட்ரைனிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டோட்டலா இருபத்தி ஒரு டெஸ்ட் வந்து பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க ஆக்சுவலா இருபத்தி ஒரு டெஸ்ட்டுங்க இந்த இருபத்தி ஒரு டெஸ்ட்ல யா சண்டே ஓகே ஸோ இருபத்தி ஒரு டெஸ்ட் வந்து பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுமே சண்டே நடக்கும் சண்டேக்கு அப்புறமா என்னன்னா வெனஸ்டே நடக்கும் ஒரு வாரத்துல ரெண்டு டெஸ்ட் நடக்கும் சண்டே ஓகே சண்டேக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே பார்ப்பீங்க இங்க வெனஸ்டே சரி ஓகே அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் டெஸ்ட்ல நான் என்ன பிரிக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டெஸ்ட் வந்து ஒரு த்ரீ டெஸ்ட் இருக்கும் த்ரீ ஃபுல் டெஸ்ட் இருக்கும் லாஸ்டா பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டெஸ்ட் இருக்கும் ஓகே லாஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல் டெஸ்ட் ஓகே வெயிட் பண்ணுங்க ஃபுல் டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்ச் ஏன் நான் மார்ச்ல வைக்கிறேன்னா மார்ச்சுக்கு அப்புறமா எக்ஸாம் எப்போ வேணாலும் லாஸ்ட் வீக்ல எப்போ வேணாலும் நடக்கலான்றதால மார்ச்சுக்கு முன்னாடி நான் ஃபில் பண்ணிடுவேன் ஸோ ஃபுல் டெஸ்ட் வந்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு த்ரீ ஃபுல் டெஸ்ட் இருக்கும் அண்ட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் வந்து பார்க்கும் பொழுது ரெண்டு ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இருக்கும் மற்றபடி எல்லாமே என்னன்னா சப்ஜெக்ட் டெஸ்ட் தான் அப்போ உங்களுக்கே தெரியணும் இப்போ மெயின்ஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கும் போது இப்போ மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நீங்க எப்படி பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க இப்போ டோட்டலா உங்களுக்கு தெரியும் மூணு பேப்பர் இருக்கு த்ரீ பேப்பர்ஸ் கரெக்டா இந்த மூணு பேப்பர்ல மூணு யூனிட் இருக்கு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல வந்து பார்க்கும் பொழுது என்ன இப்போ பேப்பர் ஒன்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் என்னன்றது உங்களுக்கே தெரியும் யாருனா சொல்ல முடியுமா வாட் இஸ் தஸ்ட் யூனிட் வாட் இஸ் தஸ்ட் யூனிட் வாட் இஸ் தஸ்ட் யூனிட் மெயின்ஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் என்ன யாருனா சொல்லுங்க பாக்கலாம் வெரி குட் நீங்க இன்னைக்கு போன உடனே தயவு செஞ்சு யாரா இருந்தாலும் மெயின்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சீரியஸா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஃபர்ஸ்ட் சிலபஸ் மெமரைஸ் பண்ணுங்க சப் டாபிக்ஸ் மெமரைஸ் பண்ணுங்க ஏன் சிலபஸ் அண்ட் சப் டாபிக்ஸ் உங்களை மெமரைஸ் பண்ண சொல்றேன் அப்படின்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் ஒன்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே அங்க வந்து ஹிஸ்டரி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு இருக்காது ஹிஸ்டரி ஆஃப் மாடல் இந்தியான்னு இருக்கும் நீங்க ஹிஸ்டரி ஆஃப் இந்தியானா நீங்க இந்த சிந்த சிவிலைசேஷன்ல இருந்து படிக்க வேண்டியதா இருக்கும் ஆனா அப்படி எல்லாம் இருக்காது நல்லா போய் பாருங்க மெயின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்டரி ஆஃப் இந்தியான் இருக்கா ஹிஸ்டரி ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியா அண்ட் ஆல்சோ கல்ச்சர் அப்படின்னு இருக்கும் அப்படின்னா என்னன்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர் பத்தி படிக்கும் நீங்க ஹிஸ்டரி ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியாவுக்கு பதில் ஹிஸ்டரி ஆஃப் இந்தியா நினைச்சுக்கிட்டு நீங்க சிந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகம் ஆரியர்கள் பௌத்தர்கள் சமணர்கள் இதை பத்தி எல்லாம் வந்து இப்ப நீங்க
ஓகே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப மெயின்ஸ் அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கும் போதே நான் சொல்றேன் இல்லையா பேப்பர் ஒன்னுன்னு ஒன்று இருக்கு பேப்பர் டூன்னு ஒன்று இருக்கு ஓகே பேப்பர் த்ரீன்னு ஒன்று இருக்குங்க ஓகே பேப்பர் ஒன் என்ன அப்படின்னா முக்கியமா ஹிஸ்ட்ரி வருது ஹிஸ்ட்ரிக்கு அப்புறமா என்னன்னா சோசியல் இஷ்யூஸ் வருது சோசியல் இஷ்யூஸ்க்கு அப்புறமா ஆப்டிடியூட் மென்டல் அபிலிட்டி வருது ஓகே இந்த இந்த ஹிஸ்ட்ரி இருக்குல்ல இதுல வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் சோசியல் இஷ்யூஸ்க்கு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஆப்டிடியூடுக்கு பிப்டி மார்க்ஸ் இத லாஸ்ட் இயர்ல கேட்ட பேட்டர்ன் இதே இந்த வருஷம் ஹிஸ்ட்ரிக்கு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஓகே இதுக்கு செவன்டி ஃபைவ் இதுக்கு செவன்டி ஃபைவ் கூட மாத்தி கேட்கலாம் அது அவங்க கேட்கக்கூடிய முறையில தான் இருக்கு ஆனா பட் பிப்டி மார்க்ஸ் தான் வைப்பாங்கன்றது ஒரு ப்ரோட்டோகால் புரியுது அவங்களுக்கு சோ இதே மாதிரி இப்ப கொஸ்டின்ஸ் எப்படி சார் கேக்குறானோ இப்போ ஹண்ட்ரட் இப்ப ஹிஸ்ட்ரி ஹண்ட்ரட் மார்க் சொல்லிருக்கேன் இல்லைங்களா இப்போ டென் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துட்டு எயிட் கொஸ்டின்ஸ் உங்களை எழுத சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த எயிட் கொஸ்டின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்க்கும் பொழுது டென் மார்க் இருக்கும் ஃபைவ் ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்க்கும் பொழுது என்ன மார்க்னா பிப்டீன் மார்க்ஸ் இருக்கும் அப்ப நீங்க கணக்கு போடுங்க இது அறுபது மார்க் சோ இது என்ன அப்படின்னா நாற்பது மார்க் கான்செப்ட் புரியுதுங்களா இது மாதிரி உங்களோட டெஸ்ட் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கொஸ்டின் கொடுத்துருவோம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்ல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் எழுதுவீங்க லாஜிக் புரியுதா உங்களுக்கு லாஜிக் புரியுதா கண்ணா உங்களுக்குலாம் ஓகே சோ இதை நீங்க ஒவ்வொரு டெஸ்டும் அட்டன் பண்ணும் போது உங்களுக்கு தெரியும் புரியுதுங்களா சோ திருப்பியும் சொல்றேன் பிரிலிம்ஸ் யூபிஎஸ்சிக்கு நீங்க படிக்கிறது பிரிலிம்ஸ் வந்து பார்க்கும் பொழுது ரெண்டு பேப்பர் ஜிஎஸ் ஒன் அண்ட் ஆல்சோ சிசாட்னு படிப்பீங்க மெயின்ஸுக்கு ஒன்பது பேப்பர்னு படிப்பீங்க இங்க மெயின்ஸுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி மெயின்ஸுக்கு எத்தனை பேப்பர்னா மூணு பேப்பர் இருக்கு அந்த மூணு பேப்பரையே என்ன பண்றாங்கன்னா யூனிட் ஒன் யூனிட் டூ யூனிட் த்ரீன்னு பிரிச்சுக்கிறாங்க இப்ப பேப்பர் ஒன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா யூனிட் ஒன்ல என்ன வருதுன்னா ஹிஸ்ட்ரி வருது யூனிட் டூல என்ன வருது அப்படின்னா சோசியல் இஷ்யூஸ் வருது யூனிட் த்ரீல என்ன வருது அப்படின்னா ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் அபிலிட்டி வருது இதே பேப்பர் டூல யூனிட் ஒன் அப்படின்றது என்ன வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு நம்மளுடைய இந்தியன் குவாலிட்டி வருது இந்தியன் குவாலிட்டி அண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியன் குவாலிட்டி அண்ட் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு அப்புறமா யூனிட் டூல என்ன சார் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும் பொழுது ஓகே உங்களுக்கே தெரியும் வாட் இஸ் இன் யூனிட் டூ வாட் இஸ் இன் யூனிட் டூ யா வெரி குட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஓகே சோ யூனிட் த்ரீ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் கல்ச்சர் புரியுதா உங்களுக்கு இங்க முக்கியமா போக்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஏரியா என்னன்னா இங்கே கொடுத்துருப்போம் பாருங்க ஓகே சோசியல் இஷ்யூஸ் முடிஞ்சு போச்சா சோ ஒவ்வொரு வாரமும் உங்களுக்கு ரெண்டு டெஸ்ட் இருக்கும் கண்ணா ஓகேவா இது முடிச்சுட்டு உடனே அடுத்த வாரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பாலிட்டி அண்ட் எமர்ஜிங் பொலிட்டிக்கல் ட்ரெண்ட்ஸ் அக்ராஸ் தி வேர்ல்ட் அண்ட் இந்தியன் பாலிட்டி அதே இங்க சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில இருந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பெடரலிசம் பத்தி அண்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படியே பார்க்கும் பொழுது இந்தியன் பாலிட்டியில இருந்து உங்களுக்கு டோட்டலாவே அந்த அந்த ஒரு பர்டிகுலர் வீக் எடுக்கும் பொழுது நீங்க என்ன பண்ணலான்னா அந்த பர்டிகுலர் வீக்ல டோட்டலாவே நீங்க ஒரு டாபிக்ல அந்த பர்டிகுலர் டாபிக்ல நீங்க மோஸ்ட்லி நாற்பது கொஸ்டின்ஸ் மேல நீங்க அட்டன் பண்ற வேண்டியதா இருக்கும் அப்போ ஒரு டாபிக்ல நீங்க வெல் ஃபெமிலியர் ஆயிடுவீங்க இப்ப ஒரு வாரம் ஃபுல்லா அந்த சப்ஜெக்ட் படிச்சீங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்ட்ல நீங்க அந்த வாரத்துல எத்தனை கேள்வி எழுத போறீங்க அப்படின்னா நாற்பது கேள்வி எழுத போறீங்க புரியுதா உங்களுக்கு சோ இந்த மாதிரியான பேட்டர்ன் தான் வந்து பார்க்கும் பொழுது நாம இங்க கொடுத்துருக்கோம் ஓகே சோ இங்க பாருங்க ஓகே இதுவே ரோல் அண்ட் இம்பாக்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இது யூனிட் அதாவது பேப்பர் டூல யூனிட் டூ தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரோல் அண்ட் இம்பாக்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அண்ட் யூனிட் த்ரீல என்ன அப்படின்னா தமிழ் கல்ச்சர் ஓகே இப்ப நான் ஒன்னு ஒன்னா சொல்றேன் எந்த சப்ஜெக்ட எப்படி படிக்கணும் என்ன ரெஃபரன்ஸ் புக் ஓகே இதெல்லாம் நீங்க புரட்டணும்ன்றதை நான் சொல்லிடுறேன் பட் ஓவரால உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் யூ கம்ஸ் த ஜாகிரபி ஆஃப் இந்தியா ஜாகிரபி ஆஃப் இந்தியான்றது பாத்தீங்கன்னா நீங்க பேப்பர் த்ரீல ஜாகிரபி ஆஃப் இந்தியா வித் ஸ்பெஷல் ரெஃபரன்ஸ் டு தமிழ்நாடு வருது ஓகே அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா என்வாயர்மெண்ட் இது எல்லாமே என்னன்னா லாஸ்ட் இயர் கொடுத்த அப்டேட்டட் சிலபஸ் பா நீங்க யூபிஎஸ்சி படிச்சா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிளஸ் என்ன அப்படின்னா என்வாயர்மெண்ட் பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்க இங்க என்ன படிக்கிறீங்களோ அதுதான் என்ன அப்படின்னா யூபிஎஸ்சிக்கும் வரப்போது ஒரு யூபிஎஸ்சிக்கு நீங்க என்ன மெயின்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது இங்கேயும் வரப்போகுது லாஜிக் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா நீங்க சோ இது முடிச்ச உடனே இந்தியன் எக்கானமி அண்ட் ஆல்சோ ஃபைனலி என்னன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் டெஸ்ட் கொடுத்துரும் லாஜிக் புரியுதா உங்களுக்கு ஓகே கான்செப்ட் புரியுதுங்களா
ஸோ டிஎன்பிசி இப்போ அப்படி கேட்கல அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம இந்த பேட்டர்ன் தான் போறோம் ஸோ டென் பிப்டீன் மார்க்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம கொடுக்குறோம் புரியுதுங்களா சரி ஓகே டெஸ்ட் உங்களுக்கு இப்ப கேட்கலாம் சரி ஓகே சார் ஃபைன் யார் யாருக்கெல்லாம் வாய்ஸ் கேட்க முடியலையோ ஜஸ்ட் நீங்க 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 லாகின் பண்ணும் பொழுது ஜஸ்ட் பிளீஸ் நீங்க கரெக்டா வால்யூம் என்னுடைய டவர் கரெக்டா இருக்கு நீங்க லாகின் பண்ணும் போது கரெக்டா பண்ணுங்க கிளியர் தான் நீங்க யாரும் தப்பா வந்து கிரகலட்சுமி அருண்குமார் நீங்க வெளில போயிட்டு திருப்பியும் பண்ணும் பொழுது கால் ஓவர் இன்டர்நெட்னு இருக்கும் நீங்க போன்ல வந்து ஜூம் அட்டன் பண்றீங்கன்னா கால் ஓவர் இன்டர்நெட்னு இருக்கும் அதுல வந்து கிளிக் பண்ணணும் அப்ப கிளிக் பண்ணாதான் உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும் இல்லைன்னா கனெக்ட் ஆகாது சமன் பிளீஸ் ஹெல்பர் மெசேஜ் பண்ணுங்க ம் நீங்க போன்ல ஜூம் யூஸ் பண்றீங்கன்னா இது திஸ் இஸ் தி அதாவது இதெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா எலக்ட்ரிக் லைட்டை நம்பி இலை போடாத தம்பி எல்லாம் பழக சொல்லுவாங்க நம்ம ஊர்ல டெக்னாலஜியா ரொம்ப நம்பவும் கூடாதுன்றது தான் மீனிங் எலக்ட்ரிக் லைட்டை நம்பி இலை போடாத தம்பி ஏன்னா கரெக்டா சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் பொழுது லைட் டப்னு ஆஃப் ஆகும் கரெக்டா சோ பட் இப்ப நம்ம சூழ்நிலை டுடே இட் இஸ் த நியூ நார்மல் வேற வழி கிடையாது அதனால என்ன பண்ணுங்கன்னா ஜூம் போ ஜூம் கிளாஸ் கிளாஸஸ் நமக்கு எல்லாமே வந்து பார்க்கும் பொழுது ஜூம்ல தான் நடக்கும் நான் சொல்றேன் ஒவ்வொன்றா சொல்றேன் உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணுங்க யார் யாரெல்லாம் கேட்கலையோ ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் கோ அவுட் கம் அண்ட் நீங்க கனெக்ஷன் கொடுக்கும் பொழுது கால் ஓவர் இன்டர்நெட் இருக்கும் அதுல கொடுத்தீங்கன்னா தான் வாய்ஸ் நல்லா கேட்கும் எல்லாம் கேட்காது அண்ட் டோன்ட் ஒரி இதே கிளாஸே நான் வந்து யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணிடுவேன் அப்போ இப்ப உங்களுக்கு ஒரு அடுத்த கொஸ்டின் இப்ப பரவாயில்ல ஃபைன் இப்ப டோட்டலா இப்ப மெயின்ஸுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் ஸோ டோட்டலா மெயின்ஸுக்கு நீங்க எத்தனை பேப்பர் அப்படின்றது தெரியல ஸோ மூணு பேப்பர் ஓகே மூணு பேப்பர்ல ஒவ்வொரு பேப்பருக்கும் இருநூத்தி ஐம்பது மார்க் ஸோ மூணு பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா எழுநூத்தி ஐம்பது மார்க் ஸோ இன்டர்வியூல வந்து பார்க்கும் பொழுது நூறு மார்க் ஸோ டோட்டலா எட்நூத்தி ஐம்பது மார்க் யாருக்குன்னா தெரியுமா எட்நூத்தி ஐம்பது மார்க்ல நான் தமிழ்நாடு ரேங்க் வாங்கினா எவ்வளோ மார்க் மேல எடுக்கும் யாருனா சொல்லுங்க பாக்கலாம் 550 plus sir very good uh, vignesh 550 yeah 550 plus sir. okay enoda students last time mains eduthunavanga okay sir enak vandu 420 vanduchu sir na super ah da sir panna 340 vanduchu sir na super ah da sir panna appadina solranga nanu enna vishayam paakumbodhu okay mains ku nalla purinjikonga prelims adu paravalla mains ku poti adhigam neenga enna caste ah irundhaalume ஓகே இங்க மெயின்ஸ்ல சீரியஸாவே இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் மெரிட் ஓகே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க மெயின்ஸுக்கு சீரியஸாவே நீங்க ஒர்க் போட வேண்டியதா இருக்கு அதனால உங்களுடைய எய்ம் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா ஓகே ஐநூத்தி ஐம்பதுன்றதெல்லாம் விட்டுருங்க நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் இப்ப எட்நூத்தி ஐம்பதுக்கு ஆர் எழுநூத்தி ஐம்பதுக்கு மெயின்ஸ்ல எழுநூத்தி ஐம்பதுக்கு அறுநூறு மார்க் மெயின்ஸ்லயே வாங்கணும்ன்ற ஒரு எய்ம் ஒண்ணு உங்களுக்கு இருக்கு அறுநூறு மார்க்குக்கு மேல அறுநூறுக்கு வித்தோட டெஸ்டினேஷன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் தான் இருக்கும் அறுநூறுக்கு மார்க்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா நம்ம இன்டர்வியூல நிறைய பேர் எப்படி பண்ணுவோம் தெரியாது அதெல்லாம் அதெல்லாம் பகவானுடைய ஆசீர்வாதம் இயற்கையுடைய ஆசீர்வாதம் இன்டர்வியூ நம்ம பண்றது தான் பட் மெயின்ஸ்ல மேக்ஸிமம் நம்ம எவ்வளவு கவர் பண்ணணும்னா செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டிக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் வந்து பார்க்கும் பொழுது கன்ஃபார்மா நம்ம மெயின்ஸுக்கு மார்க் வாங்கணும்ன்ற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்க எப்பயுமே மனசுல வச்சுக்கணும் அப்போ எழுநூத்தி அறுபநூறு மார்க் அப்படின்றத நான் எப்படி சார் வாங்கலாம் என்ன மாதிரி வாங்கலாம் அப்படின்னும் பொழுது இங்கதான் உங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் வரும் சரி ஓகே சார் நான் படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் இப்போ ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுமே எப்படி சார் படிக்கிறது எப்படி வாங்க நான் ஹிஸ்ட்ரியை எந்த புக்ல படிக்கிறது நீங்க யாருனா நோட் இருந்தீங்கன்னா எழுதிக்கலாம் நான் ஹிஸ்ட்ரியை எந்த புக்ல படிக்கிறது நான் தமிழ்ல படிக்கணுமா இங்கிலீஷ்ல படிக்கணுமா ஓகேவா உங்களுக்கு எது ஃபேவரோ நீங்க தாராளமா அதுலேயே படிங்க தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ் பட் தாய்மொழியில படிச்சா உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் சில பேர் இங்கிலீஷ்ல யூபிஎஸ்சி படிச்சிருப்பீங்க அதே இங்கிலீஷ் படிச்சாலும் ஒண்ணு தப்பு கிடையாது இப்போ இதை எடுத்துக்கோங்க அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன்ஸ் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் ஒவ்வொரு ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவேன் அண்ட் ஆல்சோ நம்மளுடைய ஃபேக்கல்டிஸ் மற்றதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவாங்க ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியா அண்ட் இந்தியன் கல்ச்சர் இதுதான் டாபிக் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியாவுக்கு புக் எவ்வளோ புக்கு கிடைக்குது ஆக்சுவலாக நல்ல புக் ஒன்று இருக்கு ஸோ இது மார்க்கெட்டில் வந்து நீங்கள் அதை பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரில நம்மளுடைய ஓகே நம்மளுடைய வெங்கடேசன் ஐயா எழுதுனது பேராசிரியர் டாக்டர் கா வெங்கடேசன் நான் எப்பவுமே ரெஃபர் பண்ணுற புக் தமிழ் படிக்கிற பசங்க ஓகே தமிழ்ல எக்ஸாம் எழுதுற பசங்க இந்த புக்கு நீங்க வாங்கி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா
15 marks அப்படினா 200 or 250 words so இப்படி தான் இருக்கும் so இத நீங்க எப்படி பண்ணனும் அப்படினா answer எப்படி எழுதணும் இப்ப ஒரு example கொடுக்குறாங்க இப்ப அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன் இன்வேஷன் அப்படினும் பொழுது இந்தியாவுல ஐரோப்பியர்களின் வருகையை பத்தி குறிப்பு வரிக okay explain the causes or the advent of europeans in india அப்படினும் பொழுது முக்கியமா இப்ப நாம UPSC படிக்கறனா அதுக்கு பின்னாடி இருக்க கூடிய பேக்ரவுண்ட் என்னன்றது அப்படியே விவரிப்போம் சார் 1453ல ஒட்டாமன் டக்ஸ் அப்படிங்கறவங்க கான்ஸ்டன்டினோப்ல புடிச்சதால சோ அங்க இருக்க கூடிய வெஸ்டர்ன் யூரோப்பியன் कंट्रीஸ் இந்தியாக்குள்ள வர டைரக்டான ரூட்ல வர முடியாததால அப்படி சுத்தி வந்ததால அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம சுத்தி சுத்தி எழுதிட்டு இருப்போம் ஓகே ஆனா பட் இங்க TNC ல TNPC ல எப்படி கேக்குறாங்க அப்படினா அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன்ஸ் போர்ச்சுகல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் யார் பீரியட்ல எப்போ ரீச் ஆனா லாஜிக் புரியுதுங்களா சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அப்படி ப்ளீஸ் டோன்ட் டிரா एक्चुअली நான் யாரும் வரையாதீங்க அனடேட் பண்ணாதீங்க நீ அனடேட் பண்ணா அது யார் பண்ணீங்கன்றது தெரியும் ஓகே சோ அதெல்லாம் வரையாதீங்க கொஞ்ச நாள் அப்சர்வ் பண்ணுங்க கையெல்லாம் வச்சிட்டு கொஞ்சம் சும்மா இருங்க இந்த குட்டி புள்ளைய மாதிரியே பண்ணிட்டு இருக்குது சரி அவன் நாம பேசிட்டு இருக்கட்டும் நாம அப்படியே ட்ரைனா வரையிட்டு இருக்கோம் அப்படினா அப்பலாம் இருக்க கூடாது ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணுங்க கிரகலட்சுமி குட் மார்னிங் ஓகே ஃபைன் சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு एक्चुअली சோ அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன்ஸ் அப்படிங்கறதுல எந்த மாதிரியான क्वेश्चंस வரும் ஓகே ஃபேக்ட்ஸ் தான் கேட்பாங்க நீங்க என்னதான் மெயின்ஸ்ல நீங்க டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்ல எழுதுறாலும் TNPSC பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேக்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட்ஸ்க்கு அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஏனா TNPSC உடைய எக்ஸாம்ஸ் இந்த क्वेश्चंस இப்ப நம்ம எக்ஸாம்லாம் எழுதிட்டோம் அப்படினா மெயின்ஸ் எழுதுறனா இந்த மெயின்ஸ் எழுதுற எழுதிட்ட பிறகு இத கரெக்ட் பண்ண கூடிய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் யார் சார் அப்படினா மெட்ராஸ் யுனிவர்சிட்டி உடைய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ப்ரொஃபசர்ஸ் சீனியர் ப்ரொஃபசர்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படினா அவங்க கிட்ட என்ன கொடுத்துடுவாங்கன்னா கையில ரெண்டு கீ கொடுத்துடுவாங்க இதான் பா ஆன்சர் இதுல இருக்குதே இப்படி இதுல இதுல அப்படி வந்துச்சுனா ஓகே நீ கரெக்ட் பா அந்த क्वेश्चनல கொடுத்துடுவாங்க அப்போ நீங்க என்னதான் நான் ரொம்ப பெத்த படிச்சிருந்தானோ அப்படி நீங்க நினைச்சிட்டு இருந்தானோ எக்ஸாக்ட்டா என்ன क्वेश्चनோ क्वेश्चनக்கு ஏத்த ஆன்சர் அங்க கீழ இருக்கும் அப்படி இருந்தாதான் மார்க் அதிகமா வரும் இது எப்படி தெரியும் சார் அப்படினா いや நாம எல்லாமே ஓகே அந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கதால बेसिकली ஐ அம் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் ஹூ கிளியர் யுஜிசி நெட் एक्चुअली சோ அதனால நமக்கு தெரியும் क्वेश्चन பேப்பர் எப்படி இருக்கும் பேப்பர் எப்படி கரெக்ட் பண்ணுவாங்கன்றது ஒரு ஒரு ப்ரொஃபசர் மெண்டாலிட்டில என்னன்றது நமக்கு தெரியும் ஓகேவா அண்ட் ஆல்சோ நீங்க நீங்க எப்படி உங்களுடைய எக்ஸாம் இருக்கும் அப்படினா இப்போ சண்டே மார்னிங் உங்களுக்கு நான் 9:00 ஆர் 10:00 நான் எக்ஸாம் வைக்கறேனா 10 11 12 ஓகே மூணு மணி நேரம் நீங்க எழுதுவீங்க என் கண் பார்வையில தான் எழுதுவீங்க ஜூம்ல ஜூம்ல தான் ஜூம் கிளாஸ்ல நீங்க ஏதாவது ஒரு ரூம்ல உட்கார்ந்துட்டு ஓகே வீடியோ ஆன் பண்ணி வச்சிட்டு தான் எழுதணும் இல்ல சார் என்ன நெட் எல்லாம் போய்டும் அப்படினா அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது அப்படி வேணும்ன்றவங்க அது உங்க இஷ்டம் நான் என்ன நான் என்ன ப்ரோட்டோகால் ஃபாலோ பண்றேனா இதுதான் சோ ஜூம்ல டெஸ்ட் நடக்கும் என் கண் பார்வையில தான் நடக்கும் இந்த கூகுள பார்த்து எழுதுறது டவுட் கேட்டு எழுதுறதுலாம் கிடையாது மூணு மணி நேரம் சின்சியரா எழுதணும் எழுதி அடுத்த ஒரு ஆஃப் நவர்ல இப்ப எக்ஸாம் முடிக்கிறீங்கன்னா அடுத்த ஒரு ஆஃப் நவருக்குள்ளாரே அதை நீங்க கேம் ஸ்கேனர்ல போட்டோ எடுத்து எனக்கு நீங்க அமுச்சு விட்டுருங்க ஓகேவா அமுச்சு விட்டது மட்டும் இல்லாம நீங்க எழுதின பேப்பரை அப்படியே வச்சுக்கணும் ஓகே உங்களுடைய பேப்பர் பின்னாடி இன்னும் எல்லா பேப்பருமே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் போத் ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைனும் வச்சிருக்கேன் நான் மெட்ராஸ்ல தான் இருக்கேன் நான் சென்னையில தான் இருக்கேன் சென்னையிலே என்கிட்ட வந்து பாக்கும்போது கைடன்ஸ் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டைரக்டா என்கிட்ட வந்து கைடன்ஸ் வாங்கிக்கலாம் கொஸ்டினை என்கிட்டயே கொடுக்கலாம் நானே கரெக்ட் பண்ணி நம்ம ஃபேக்கல்ட்டி டீம் இருக்கும் கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஃபேக்கல்ட்டி டீம்ல மேக்சிமம் யாருன்னா சீனியர் ப்ரொஃபசர்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க லயோலா காலேஜ் உடைய ப்ரொஃபசர்ஸ் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபசர்ஸ் ஓகே சோ அதனால இப்ப ப்ரொஃபசர்ஸ் வச்சு தான் கரெக்ட் பண்றோம் சோ திஸ் இஸ் இது இது வந்து பார்க்கும் பொழுது இது நம்ம சீரியஸாவே எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ இப்படிதான் கரெக்ஷன் நடக்கும் அண்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ மண்டே வந்து இப்ப சண்டே எக்ஸாம் நடக்குது சண்டே எக்ஸாம் நடந்து முடிச்சிட்ட உடனே ஈவினிங் வந்து பார்க்கும் பொழுது டிஸ்கஷன் நடக்கும் டிஸ்கஷன் எப்ப நடக்குங்க ஈவினிங்கே நடந்துடும் அது அந்தந்த கன்சர்ன்ட் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வந்து பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு டிஸ்கஷன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ டூ ஹவர்ஸ் ஆர் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டோட்டலா இருக்கக்கூடிய டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்ல இப்ப டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் நீங்க எழுதிருக்கீங்கன்னா அந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸையும் வந்து பார்க்கும் பொழுது என்ன கீ அப்படின்றது சொல்லிடுவாங்க ஓகே யா ஸோ இங்க ஆஃப்லைன்ல அங்கேயே ஸ்டே பண்ணி படிக்கணும் நீங்க சென்னையில வரலாம்
இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் அப்படின்றது ஏற்கனவே நான் படிச்சுட்டு நான் ப்ரிலிம்ஸ் செலக்ட் ஆக போறேன் ஒரு ப்ரிலிம்ஸ்ல எனக்கு நல்ல மார்க் வரும் ஆர் இல்ல சார் நான் அடுத்த ப்ரிலிம்ஸ் எழுதி நான் மெயின்ஸுக்கு போக போறேன் அதுக்கு எனக்கு ஒரு பேசிஸ் வேணும் அப்படின்றவங்க மட்டும் ஜாயின் பண்ணுங்க நான் இப்பதான் சார் டிஎன்பிஎஸ்சி ஃபீல்டுக்கே புதுசுன்றவங்க வேண்டாம் ஏன்னா டெஸ்ட் சீரீஸ் உங்களுக்கானது கிடையாது நான் இப்பயே சொல்லிடுறேன் ஏற்கனவே படிச்சவங்களுக்கு ஏற்கனவே எனக்கு ப்ரிலிம்ஸ் செலக்ட் ஆயிடும் அப்படின்றவங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் மேல ஒன் ஒன் டென் மேல இருந்தாலும் ஓகே ஒன் டுவெண்ட் ஒன் டென் கொஸ்டின்ஸ் மேல எனக்கு கன்ஃபார்ம் கரெக்ட் சார்ன்றவங்க மட்டும் ஜாயின் பண்ணா போதும் மத்தவங்க நீங்க ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணுங்க ஓகேங்களா இல்லைனா நீங்க அடுத்த டெஸ்ட்டுக்கு இதை நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு இப்படிதான் நம்மளுடைய சிஸ்டமே இருக்கும் ஆக்சுவலா ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கொஸ்டின்ஸ் செட் பத்தி நீங்க ஃபீலே பண்ண தேவை இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்க்கும்பொழுது கரெக்டான குவாலிட்டியில கிடைச்சிடும் அதுக்கு நான் அஷூரன்ஸ் ஓகே நம்மளுடைய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எல்லாமே நெட்டு கிளியர் பண்ண ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அண்ட் ஆல்சோ டென் இயர்ஸ் ஆஃப் அவர் அவர் பிலோட் முருகன் இப்போ அவங்களை டீச் பண்ணுவார் டென் இயர்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் போத் நீட் அண்ட் ஆல்சோ டிஎன்பிஎஸ்சி ஓகே ஸோ முகமது ஜானி ஹி வாஸ் ஒன் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஒர்க்கிங் இன் சேலம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு டீம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பக்காவா இருக்கும் அதை நீங்க ஒரு பண்ண தேவை இல்லை ஸோ புக்கு மட்டும் மாடர்ன் இந்தியாவுக்கு தமிழ்ல படிக்கிறவங்க இந்த வெங்கடேசன் சார் புக்கு வாங்கிக்கோங்க இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறவங்க ஸ்பெக்ட்ரம் ஆர் நீங்க பிபின் சந்திரா புக்கே வாங்கிக்கலாம் இங்கிலீஷ்ல அண்ட் ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் எல்லாத்துக்குமே பேசிஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் புக்ஸ் தான் நான் ஸ்கூல் புக்ஸ் இல்லாம எதையுமே சொல்லவே மாட்டேன் ஸ்கூல் புக்ஸை படிச்சுக்கணும் அண்ட் நியூ ஸ்கூல் புக்ஸே பண்ணிங்க அது நல்லாவே இருக்கு பட் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு அதை நம்ம டிஸ்கஷன் அப்போ கரெக்ட் பண்ணிப்போம் ஓகேங்களா அண்ட் இந்தியா சின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்றது அதே பிபின் சந்திரா இந்தியா ஸ்ட்ரகுள் ஃபார் பிபின் சந்திரா ரெண்டு புக் இருக்கு ஒன்னு இந்தியா ஸ்ட்ரகுள் ஃபார் இண்டிபெண்டன்ஸ் இன்னொன்னு என்னன்னா இந்தியா சென்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் இந்தியா ஸ்ட்ரகுள் ஃபார் இண்டிபெண்டன்ஸ் என்னன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல பேட்டில் ஆஃப் பிளாசில ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இண்டிபெண்டன்ஸ் வரைக்கும் வர்றதா என்னன்னா இந்தியா ஸ்ட்ரகுள் ஃபார் இண்டிபெண்டன்ஸ் இந்தியா சின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா சோ பிரிட்டிஷ் நமக்கு சுதந்திரத்தை கொடுத்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நாடு எப்படி இருக்குன்னு படிக்கிறது தான் இந்தியா சின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் இந்தியா சின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் புக்கு பெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா பிபின் சந்திரா உடைய புக்கே புரியுதுங்க உங்களுக்கு இந்த இந்தியா சின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ்ன்ற புக்ல தான் நீங்க அதிகமா நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவங்களை பத்தி படிப்பீங்க எப்படி கம்பேர் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அங்க நேரு இங்க காமராஜ் ஓகே அங்க இந்திரா காந்தி இங்க யார் சார் அப்படின்னா அண்ணா கலைஞர் ஓகே அங்க வந்து பார்க்கும் பொழுது ராஜீவ்காந்தி இங்க யார் சார் அப்படின்னா யூனோ எம்ஜிஆர் சோ இப்படி கம்பேர் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் கான்செப்ட் புரியுதா உங்களுக்கு சோ எப்படி நம்மளுடைய பேட்டர்ன் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சோ புக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எந்த சோர்ஸ் ஏற்கனவே நீங்க படிச்சிருப்பீங்க பட் நீங்க என்னதான் படிச்சிருந்தாலும் இந்த சமயத்துல நான் புதுசா இப்பதான் புக் வாங்கி போய் படிக்க போறோம்லாம் வேண்டாம் ஏற்கனவே நீங்க பிரிலிம்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிருப்பீங்கல்ல அந்த ப்ரிப்பரேஷன்லயே ஒவ்வொன்னுத்தையும் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஜஸ்ட் உங்களுடைய ஆன்சர் வந்து பார்க்கும் பொழுது என்ஹான்ஸ் பண்ணுங்க வெயிட் நான் டவுட்ல லாஸ்டா கிளியர் பண்றேன் விக்னேஷ் வெயிட் பண்ணுங்க டவுட்ல நாங்க லாஸ்டா கிளியர் பண்றேன் ஆர் என்னுடைய பர்சனலா கூட நீங்க வரலாம் இப்ப நான் சொல்லி முடிச்சிருக்கேன் சரிங்களா ஓகே ஃபைன் இது ஹிஸ்ட்ரி சோசியல் இஷ்யூஸ் அப்படின்றது பொதுவாவே இப்ப யாருன்னா உங்களுடைய யூபிஎஸ்சில சோசியாலஜி ஆப்ஷனல்ஸ் இருந்தா அது ஈஸியா இருக்கும் இல்ல சார் நான் யூபிஎஸ்சி எல்லாம் படிக்கல டிஎன்பிஎஸ் தான் படிக்கிறேன் ஒன்னும் பிரச்சனையே கிடையாது ராம ஹகுஜான்னு ஒரு புக் ஒன்று ஓகே இந்தியாவுடைய சோசியல் இஷ்யூஸ் பத்தி ராம ஹகுஜா இதை பத்தி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது இந்தியாவுடைய பிரச்சனைகள் என்ன இந்தியாவுடைய சமூக சீர்கேடுகள்ல நீங்க என்னென்னலாம் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க ஓகே பிராமணிக்கல் டாமினன்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு அன்டச்சபிலிட்டி கேஸ்ட் அதுக்கப்புறமா விமன் ஹராஸ்மெண்ட் ரேப்பு இதுல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சோசியல் இஷ்யூஸ் எல்லாம் என்ன நினைக்கிறீங்க டவுரி வருமா டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் வரும் பெண்களை நமக்கே தெரியும் இந்தியாவுன்ற நாட்டுல தான் அதிகமான பெண்களை தெய்வங்களாவும் சொல்லியிருக்காங்க அதே இந்தியாவில தான் அதிகமா பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களும் நடக்குதுன்னு நேஷனல் கிரைம் ரெக்கார்ட் பியூரோ சொல்லுது கரெக்டா கான்செப்ட் புரியுதா உங்களுக்கு அப்போ டவுரி இருக்கு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் இருக்கு ரேப் இருக்கு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இருக்கு நேஷனல் கிரைம் ரெக்கார்ட் பியூரோ இன்னைக்கு என்னென்னலாம் குற்றங்கள்னு சொல்றாங்களோ அந்த குற்றங்கள் வருவதற்கான காரணங்கள் என்னென்ன ஹிஸ்டாரிக்கல் ரீசன்ஸ்
மக்கள் தொகை அதிகரிப்பால பாவர்ட்டி இருக்கா ஆர் பாவர்ட்டி இருக்கிறதால மக்கள் தொகை அதிகரிப்பா இது ஏற்கனவே கேட்ட கொஸ்டின் இது ஆக்சுவலா சரி ஓகே தமிழ்நாட்டுல வறுமையில எத்தனை கீழ இருக்காங்க இதை நம்ம எப்படி படிப்போம்னா இப்ப நீங்க பிலிம்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்ல தமிழ்நாட்டுல எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல எந்தெந்த பாப்புலேஷன்ல இப்படி எல்லாம் இருக்காங்க படிக்கிறீங்களே அது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல படிக்கிறது நீங்க ஏற்கனவே பிலிம்ஸ்ல படிச்சது அப்படியே இன்னும் நம்ம கேட்கக்கூடிய மெயின்ஸ நீங்க அப்படியே டச் பண்ணி டச் பண்ணி எழுதுக்கணும் அப்படியே ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க ஒரு 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 நூல்ல பூ எப்படி கோக்குறாங்க அதே மாதிரிதான் நம்ம ஆன்சரை கோக்க போறோம் முடிஞ்சு போச்சு அது நீங்க கொஸ்டின்ஸ் எப்படின்றத பாருங்க அது உங்களுக்கே புரியும் சோ பாப்புலேஷன் ராம் அஹுஜா அப்படின்ற புக் வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட் புக்கா இருக்கும் ராம் அஹுஜா அண்ட் ஆல்சோ அண்ட் ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் 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 சாரி ரேஸ் ஒரு சின்ன இன்ட்ரப்ஷன் ஓகே சாரி நத்திங் நத்திங் ஓகே ஒரு சின்ன இன்ட்ரப்ஷன் வெல்ல நாய்ஸியா இருக்குது நாய்ஸ் ஸோ இதான் வந்து பார்க்கும் பொழுது விஷயம் புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ அண்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நாம டென் மார்க் அண்ட் பிப்டீன் மார்க் தான் கொடுக்குறோம் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் எல்லாம் கொடுக்கறது இல்லை ஆனா வெளியில நிறைய இடத்துல வந்து த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க்னு கொடுக்குது தேவையில்லாம விஷயத்துல உங்களை கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ண வச்சு டைவெர்ட் பண்ண பாக்குறாங்க ஸோ அது நமக்கு பிடிக்கல அதனாலதான் எக்ஸாக்டா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இதான் நான் அப்படின்ற ஒரு யதார்த்தமா இருக்கணும் ஆக்சுவலா இருபது இருபத்தோரு டெஸ்ட் அது என்னால இதான் கொடுக்க முடியும் இப்படிதான் பேட்டர்ன் ஸோ இதான் என்னுடைய ஸ்டைல் ஆஃப் யூனோ அப்ரோச் ஸோ இதுதான் வந்து நாம பார்ப்போம் ஸோ இதுல நீங்க ஒவ்வொன்னா பாத்தீங்கனாலே தெரியும் இதுல நீங்க நிறைய இப்ப கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருக்கு இதுல நீங்க பாத்தீங்கனாலே தெரியும் சோசியல் இஷ்யூஸ் இன் இந்தியா இதை நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுலாம் படிக்க தேவை நீங்க இப்போ சோசியல் இஷ்யூஸ் அப்படின்னும் பொழுது இப்ப பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஓகே ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் விமன் எம்பவர்மெண்ட் ஓகே இந்த மாதிரியான கவர்மெண்ட் வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இப்போ ஊரக வளர்ச்சித்துறை ஓகே குடும்ப நலத்துறை இந்த மாதிரி துறைகள்ல போயிட்டு அவங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும்ல அந்த அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் படிக்கணும் ஓகே அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் படிக்கணும் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் படிக்கிறதுக்கு போது இப்போ நமக்கு இஷ்யூ என்னன்னு தெரியும் அப்போ கவர்மெண்ட் எந்த மாதிரியான முன் முயற்சி எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றது தெரியணும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்க கவர்மெண்ட் வெப்சைட்டை அதிகமா நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் பாலிட்டியில எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பாலிட்டியில பாத்தீங்கன்னா பிஆர்எஸ் வெப்சைட்னு ஒன்று இருக்கு இப்போ இந்த பிஆர்எஸ் வெப்சைட்ல இருந்தா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா மெட்டீரியல் எடுப்பேன் ஏன்னா இதுல டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில எந்த விதமான பில்ஸ் எந்த விதமான ஆக்ட்ஸ் வந்திருக்கு அது எல்லாமே வந்து பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெளிவா கொடுத்துருப்பான் ஸோ இந்த பில்ஸ் இந்த ஆக்ட் நீங்க படிச்சீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்போ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் பில் டூ தௌசண்ட் வந்திருக்கு ஸோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல வந்த பில் ஒவ்வொன்றுமே கன்சியூமர் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்ட் அண்ட் பில்ல படிக்கும் பொழுது நீங்க என்ன பண்ணலாம் பாலிட்டியில உங்களுக்கு ஒரு விதமான ஒரு இது கிடைக்கும் பாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்றது என்ன அப்படின்னா போத் யூ ஹாவ் டு ரெஃபர் போத் டைனமிக் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டாட்டிக் பார்ட் ஸ்டாட்டிக் பார்ட் அப்படின்றது எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது சிம்பிளா உங்களுடைய லக்ஷ்மிகாந்த் புக்கே போதும் திருப்பியும் சொல்ற லக்ஷ்மிகாந்த் புக்கே போதும் ஓகேவா லக்ஷ்மிகாந்த் புக்ல இருந்து கேட்டுருவாங்க ஏன் இந்தியா ஓகே பார்லிமெண்டரி ஃபார்ம் ஆஃப் சிஸ்டமுக்கு அடாப்ட் பண்ணுச்சு ஏன் இந்தியா ஃபெடரலிசத்துக்கு அடாப்ட் பண்ணுச்சு நீங்க கண்டிப்பா பாருங்க தேர் வில் பி அ கொஸ்டின் ஃப்ரம் ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் ஆஃப் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ எதுக்கு ஓகே எயிட்டீன் பிப்டி எயிட் ஆக்ட் எதுக்கு நைன்டீன் நாட் நைன்ல வந்த மின்டோ மார்லி ரிஃபார்ம்ஸ் எதுக்கு நைன்டீன் நைன்டீன்ல வந்த மாண்டெரி செம்ஸ் ஃபார் ரிஃபார்ம்ஸ் எதுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எதுக்கு வந்துச்சு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கும் இப்போதே இருக்கக்கூடிய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எதனா லிங்க் இருக்கா இல்லையா மத்தியில் கூட்டாட்சி மாநில சுயாட்சின்னு அண்ணாதுறை சொன்னார் இல்லையா அப்படின்னா என்ன மத்திய கூட்டாட்சி மாநில சுயாட்சின்றது சீரியஸாவே ஃபெடரலிசமா ஓகே அப்போ காம்படிட்டிவ் ஃபெடரலிசம்னா என்ன கோஆபரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம்னா என்ன முதல்ல டெமோக்ரஸினா என்ன ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான பேசிக் கொஷின் எல்லாம் உங்களுடைய லக்ஷ்மிகாந்த் புக்ல இருக்கும் இல்லைங்களா
மெயின்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் கவர்னர் அப்படின்னா கவர்னர் பத்தி ஒரு பத்து பாயிண்ட் தெரியணும் டைம் கிடைக்கும் பொழுதுதான் எதனா பஜ்ஜி போண்டா சாப்பிட்டா கூட அதுல எதனா கண்டென்ட் இருந்துச்சுன்னா படிங்க சும்மா டைம் கிடைக்கும் பொழுது எதனா ஒரு பெண்ணு பேப்பர் வச்சுட்டு எழுதி மனசுல என்ன இருக்கும் எழுதி எழுதி பாருங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க எழுதி பாக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு மெயின்ஸ் நீங்க வெல் ஃபெமிலியர் ஆயிடுங்க அடிச்சு சொல்றேன் ஏன்னா என்ன ரெண்டு மாசம் தான் இருக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டு மாசம் தான் இருக்கு எழுத்து பழக்கம் சொல்லுவாங்கல்ல எழுத்து பழக்கம் அதிகமா நம்ம படிக்கிறத விட அதிகமா எழுதி பார்க்கணும் சிம்பிளா சொல்லுவோம் நான் ஆக்சுவலா பிலிம்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு கேக் சாப்பிடற மாதிரி மெயின்ஸ் அப்படின்றது அதுல ஒரு ஸ்லைஸ கட் பண்ணி சாப்பிடற மாதிரி அதனால மெயின்ஸ் அப்படின்றது ஈஸி ஆனா பட் எதை கட் பண்ணணும் எங்க கட் பண்ணணுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் லாஜிக் புரியுதா சோ இதுதான் வந்து பார்க்கும் பொழுது பாலிட்டில பொறுத்த வரைக்கும் சிம்பிளா லட்சுமிகாந்த் ஓவருங்க லட்சுமிகாந்த் பிளஸ் டைனமிக்ல கேட்கறான் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இஷ்யூஸ் எல்லாம் கேட்கறான்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப ரோல் ஆஃப் சிவில் சர்வீஸ் கவர்னன்ஸ் யூபிஎஸ்சில கவர்னன்ஸ்ல கேட்ட மாதிரி கேட்பான் வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் சிவில் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பான் இந்தியாவில இன்னும் மத்திய மாநில உறவுகள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேட்பான் சோ இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பார்க்கும் பொழுது இங்க இருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் புரியுதுங்களா இது வந்து பார்க்கும் பொழுது பாலிட்டி பாலிட்டிக்கு அப்புறமா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் சொசைட்டி இது நான் மத்ததெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய மத்த ஃபேக்கல்ட்டி சொல்லுவாங்க சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி என்னெல்லாம் படிக்கணும்னு தமிழ் சொசைட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கதான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு இப்ப தமிழ் சொசைட்டி ரீசெண்டாவே இட் ஹஸ் கெய்னிங் மச் பாப்புலாரிட்டி கரெக்டா மச் பாப்புலாரிட்டி ஏன் அப்படின்னா ஏன் யூபிஎஸ் டிஎன்பிஎஸ்சில இன்னும் யூனிட் எயிட் யூனிட் நைன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கான காரணமே என்னன்னு நீங்க பார்க்கும்போது ஆஹ் ஒரு உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னா மத்த அதாவது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு முன்னாடி மத்த வெளி மாநில இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இப்போ குரூப் ஒன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஜென்ரல் சயின்ஸ் தான் அதிகம் ஐம்பது ஆப்டிடியூட் இருக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறமா ஒன் ஃபிஃப்டி ஜிஎஸ் இருக்கும் மேக்சிமம் யூபிஎஸ்சிக்கு அவர் அவனுடைய சிவில் சர்வீஸ்க்கு என்ன படிச்சானோ அது அப்படியே வந்து எழுதிட்டு நிறைய வெளி மாநிலத்தவர்கள் உள்ளார வந்துட்டாங்க அப்போ நம்ம டிஎன்பிசி யோசிக்குது ஓகே சோ அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்டேஷன்ஸ் பண்ணாங்க ஓகே ஏன் அப்படின்னா இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப தமிழ் ஜென்ரல் இப்ப சாய்ஸ் இருந்துச்சு ஜென்ரல் தமிழ் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் இருந்துச்சு அப்ப ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் போட்டு எல்லாமே உலர வந்துட்டான் அப்போ இல்ல இது வந்து ஒரு செக் வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்ப யூனிட் எயிட்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா திருக்குறள் அவன் படிச்சே ஆகணும் யாரா இருந்தாலும் திருக்குறள படிச்சே ஆகணும் இன்னைக்கு திருக்குறள் டிஎன்பிசி இப்படி அப்டேட் பண்ணதாலதான் இன்னைக்கு நிறைய பேர் அட்லீஸ்ட் சிவில் சர்வீஸ் படிக்கிறவங்களாவது திருக்குறள் படிக்கிறாங்க திருக்குறள் படிக்கிறது மட்டும் இல்லாம சங்க காலத்துல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் தமிழகத்திலுடைய கலாச்சார நாகரீக பண்பாட்டு கூறுகளை பத்தி அவன் தெரிஞ்ச ஆகணும் ஏன் இதெல்லாம் குடுக்குறான் தெரியுமா ஒரு விஷயம் தெரியுமா தெர் வாஸ் ஜென்ரல் ப்ரோகோப் ஆக்சுவலி ஒரு சமுதாயத்தை அழிக்க வேண்டும் என்றால் மக்கள் பேசுகின்ற மொழியையும் கலாச்சாரத்தையும் அழித்தால் போதும் சமுதாயத்தை தானாக அழித்து விடலான்றான் புரியுது அவங்களுக்கு ஒரு சமுதாயத்தை ஒரு சொசைட்டி அழிக்கணும்னா சொசைட்டில மக்கள் பேசக்கூடிய மொழி அழி மக்கள் பேசக்கூடிய கலாச்சாரத்தை அழின்றது அது பிரிட்டிஷ் காலத்துல இருந்தே ஃபாலோ பண்ணப்பட்ட ஒரு ப்ரோட்டோகால் ஓகே அப்போ சொசைட்டிய ஒரு சமூகத்தை வளர்க்கணும் முன்னேற்றணும் மாத்தணும் அப்படின்னா அங்கேயும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மொழியையும் கலாச்சாரத்தையும் வளர்க்கணும் அப்ப தமிழ் சமூகம் தமிழ் கூறும் நல்லுலகுன்ற சொல்றோம்ல அப்ப தமிழ் சமூகத்துல தமிழக இளைஞர்கள் தமிழக கலாச்சாரத்தை பத்தி அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக தான் டிஎன்பிசி அது மாதிரி வச்சிருக்கான் திருக்குறளை நீங்க படிச்சே ஆகணும் தமிழ் சங்க காலத்துல இருந்து கீழடி ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கண்டெம்பரரி லிட்ரேச்சர் வரைக்கும் படிக்கணும் தமிழ்நாட்டுல சோசியோ ரிலீஜியஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் எப்படின்றத படிக்கணும் இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா உங்களுக்கு நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது இதெல்லாம் எங்க சார் படிக்கிறது கோ ஃபார் யுவர் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எத்திக்ஸ் புக் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எத்திக்ஸ் புக்ஸ்ல சூப்பரா கொடுத்து வச்சிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ நாம வந்து பார்க்கும் பொழுது டிஸ்கஷன் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு நம்ம நிறைய சொல்லுவோம் தமிழ் ஆக்சுவலா தமிழ் சொசைட்டி எது படிக்கணும் மேக்சிமம் இதுக்கும் இன்னொரு புக் இருக்கு நான் வாங்கி வச்சிருக்கேன் யாருன்னா வாங்க முடிஞ்சா பாருங்க இதுவும் பேராசிரியர் டாக்டர் வெங்கடேசனுடைய இந்திய பண்பாட்டு வரலாறு ஒரு புக் இருக்கு ஓகே இந்த புக் நீங்க நான் ஆக்சுவலா ஒரு டூ இயர்ஸ் முன்னாடி வாங்கினேன் இந்த புக்கை வாங்கணும் அப்படின்னா வர்தமான் பதிப்பகம் இருக்கு ஆக்சுவலா இன்னைக்கும் இந்த புக் இங்க கிடைக்கும் இது நிறைய பேருக்கு போட்டி தேர்வுகள் தமிழ் எழுதுற மாணவர்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்ன்றதாலே ஓகே வர்தமான் பதிப்பகம் அப்புறமா நான் உங்களுக்கு போட்டோ எடுத்து கூட நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விடுறேன் அ
so this shows that what is our material culture கரெக்டா சோ இந்த மாதிரி தமிழகம் எந்த மாதிரியான பண்பாட்டு கூறுகளை வெளிநா வெளி உலகிற்கு கொடுத்ததுன்றதை அழகா கொடுத்திருப்பாங்க அதுல சோ அந்த மாதிரியான புக் படிங்க உங்களுடைய கொஷின்ஸ் நான் அப்படிதான் எடுத்திருப்பேன் ஓகே திராவிட கட்டளை கலைனா என்ன எப்ப வந்துச்சு அது பல்லவர்கள் காலம் என்ன ஓகே அதுக்கப்புறமா பல்லவர்கள் காலத்துக்கு அப்புறமா சோழர்கள் காலத்துல எப்படி இருந்துச்சு நாய்க்கர்களுடைய காலத்துல எப்படி இருந்துச்சு உங்களை நான் அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் கொஷின் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணும் பொழுது ஒவ்வொன்றத்தையும் நான் யூனோ யூ நோ அபவுட் மை குவாலிட்டி என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஓகே நான் ஏற்கனவே மனித நேயத்துல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இன்னும் நிறைய ரெப்யூட்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஓகே நான் லாஸ்ட் ஒன் இயரா ஃபுல்லாவே நான் டெடிகேட்டிவா சிங்கிளா இருக்கேன் ஆக்சுவலா ஓகே சோ ஐ எம் அ ஒன் ஹூ செலக்டட் யூஜி சீனியர் அதனால என்னுடைய குவாலிட்டியை பத்தி நீங்க டவுட்டே பட தேவையில்ல சோ எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்போ இன்னும் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கும் பொழுது டிஸ்கஷன் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்ல என்னதான் கேட்கறேன் அப்படின்றத நான் வந்து பார்க்கும் பொழுது தெரியப்படுத்துறேன் அதை பத்தினா நீங்க ஒரி பண்ண தேவையில்லை சோ திஸ் இஸ் ஹவு அவர் பிளான் கோர்ஸ் புரியுதுங்களா திருப்பியும் சொல்றேன் டெஸ்ட் மன் சண்டே ஆர் வெனஸ் சண்டே அண்ட் வெனஸ்டே மார்னிங் நடக்கும் மூணு மணி நேரம் ஜூம் முன்னாடி உட்காந்து நீங்க எழுதியே ஆகணும் ஓகேவா நான் கண் பார்வையில நீங்க எழுதியே ஆகணும் வேற வழி கிடையாது எழுதி டெஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க அப்படியே கேம் ஸ்கேனர்ல ஸ்கேன் பண்ணி எனக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க டெலகிராம்லயோ ஆர் நான் கூகுள் கிளாஸ் ரூம் ஐடி கொடுப்பேன் அனுப்பிச்சு விட்டுருக்கேன் அந்த பேப்பர் அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இல்ல எனக்கு ஆஃப்லைன்ல தான் சார் கரெக்ட் பண்ணணும் ஆஃப்லைன்ல எனக்கு கரெக்ட் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னா நீங்க சென்னைக்கு வாங்க நான் சென்னையில இருப்பேன் உங்களுக்கு ஆஃப்லைன்ல அப்படியே கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்துருவேன் ஆன்லைன்ல கரெக்ட் பண்றோம் அப்படின்றவங்களுக்கு இட் வில் டேக் சம் வீக் ஒரு வாரத்துல என்ன ஏது எங்க மிஸ்டேக் பண்றீங்க அப்படின்றத வந்து பார்க்கும்போது கொடுத்துருவேன் ஸோ திஸ் இஸ் அண்ட் டிஸ்கஷன் நடக்கும் நம்மளுடைய பெரிய பிளஸ் என்னன்னா டெஸ்ட்டுக்கு டிஸ்கஷன் நடக்கும் ஓகே அதில் நீங்க ஒரு பண்ணவே தேவையில்ல சப்போஸ் அன்னைக்கு ஒரு நாள் அன்னைக்கு நாளில் டிஸ்கஷன் நடக்கல அப்படின்னா வித் இன் டூ டேஸ் வில் அரேஞ்ச் பிகாஸ் சில இடத்துல நிறைய இடத்துல லீவ் டேஸ்ல வருது ஓகேவா சோ இதான் விஷயம் சோ திஸ் இஸ் தேட்டர்ன் அண்ட் இப்ப நம்மளுடைய ஃபேக்கல்டி அவர் பிலோட் முருகன் முருகன் வில் முருகன் ஹி வாஸ் ஹேவிங் டென் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் டிஎன்பிசி அண்ட் நீட் கோச்சிங் சோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நம்மளுடைய சயின்ஸ் எடுக்கிற ஃபேக்கல்ட்டி அவர் முருகன் முடிச்ச பிறகு முகமது ஜெயானி நடத்துவார் சோ முருகன் இட்ஸ் அப்பு யூ முருகன் இருக்கீங்களா முருகன் சார் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஓகே ரைட் ஸோ நம்ம அடுத்து ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக வந்து இந்த ரிசல்ட்டுக்காக எதிர்பார்த்துட்டு இருப்போம் ஸோ இந்த விதத்தில் வந்து நம்ம அடுத்து ஜேர்னி வந்து நெக்ஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ எவ்ரி டே எவ்ரி ஹவர் எவ்ரி மினிட் இட்ஸ் அக்கௌண்டபிள் தான் ஸோ இந்த டைம் பீரியடில் எக்ஸ்க்ளூசிவாக மீன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் வந்து நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாரு ஸோ என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியை பேப்பர் ஒன்றில் நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஐ ஹோப் உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து சிலபஸ் வந்து ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக சிலபஸை பார்த்துருங்க ஸோ சிலபஸில் என்னென்ன டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு கிளியராக தெரியணும் ஐ மீன் மக்கப் பண்ணாலும் நல்லது ஏன்னா இப்போ அடுத்து நம்ம படிக்கும்போது இந்த டூ மந்த்ஸில் ஆல்ரெடி நடந்திருக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடாக இன்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் நம்ம கேதர் பண்ண வேண்டியது ஒரு இது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்னிலிருந்து நம்ம அடுத்த ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இப்போ வரக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இருந்தும் எப்படி நம்ம சிலபஸ்ல இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டை நம்ம கவர் பண்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி பிலிம்ஸ்லயே வந்து படிச்சுட்டு வந்திருப்போம் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே காமனா நம்ம படிச்சுட்டு வந்ததுதான் பட் இங்க மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம பிலிம்ஸ் படிச்சதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஜென்ரலா நம்ம சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வைஸ் பார்க்கும்போது இஸ்ரோனுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸா இருந்தாலும் சரி மற்ற இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்னுடைய இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் எஸ் ஆர்னோ அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அதாவது என்ன யார்
அப்ப இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு டெக்னாலஜியினுடைய அந்த இன்வென்ஷன் பத்தி படிக்கும் போதும் நம்ம கொஞ்சம் எலாபரேட்டா படிக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இங்க வந்து உங்களுடைய ஆன்சர் ரைட்டிங் அப்படின்றது ரொம்ப யூனிக்கா இருக்கும் சோ இந்த இடத்துல கம் காம்படிஷன் ரொம்ப அதிகம் மத்த பேப்பரை கம்பேர் பண்ணும் போது உங்க பேப்பர்ல விஷயம் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றது தான் உங்களுடைய மார்க் அடி செக் பண்ணும் அப்ப நிறைய ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பா கொடுத்தாலும் சோ டிஎன்பிசி வைஸ் பார்க்கும் போது நமக்கு இந்த ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் எவ்வளவு நீங்க கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய பேப்பருடைய குவாலிட்டி அதிகமா இருக்கும் உங்களுக்கான மார்க்ஸும் நிறைய கிடைக்கும் அப்ப இதுக்கான ஒரு சோர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ பொதுவா சில டாபிக்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸ் ரிலே பண்ணி ஆகணும் கண்டிப்பா பர்டிகுலரா வந்து நான் சிலபஸை நம்ம ஓவராலா பார்த்துடலாம் பார்க்கும் போது ஒவ்வொரு டாபிக்கையும் நம்ம எப்படி கம் கவர் பண்றதுன்னு நான் சொல்றேன் பட் ஓவராலா ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிக்கிறேன் எந்த ஒரு கண்டென்ட் நீங்க படிச்சாலும் சிலபஸ் ஓட்டியே நீங்க படிக்கணும் சிலபஸ்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றது நல்ல கிளியரா மனசுல வச்சுக்கிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நோட்ஸ் எடுக்கும் போதும் அப்படிதான் நம்ம எடுக்கணும் ஓகே ரைட் நான் இப்போ ஒவ்வொரு டாபிக் சொல்லும் போதும் நம்ம அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதுக்கான சோர்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஜென்ரலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோல் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட்ஸ் அப்ளிகேஷன் அண்ட் எஃபெக்ட் இந்த டாபிக்ல தான் நமக்கு வந்து எல்லாமே கவர் ஆகுது இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது நீங்க பாருங்க எந்த ஒரு டாபிக் நீங்க எடுத்தாலும் இது எல்லாமே கவர் ஆகணும் ஸோ ஒரு பர்டிகுலரா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனர்ஜி அப்படின்ற ஒரு டாபிக் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இதுல நமக்கு நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி என்ன நான் கன்வென்ஷனல் சோர்சஸ் என்ன ஸோ ஆயில் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்ஸ் அப்படின்னு கிளியரா கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நீங்க இந்த இடத்துல எப்படி சோர்ஸ் அப்படின்னு எங்க இருந்து சோர்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம போக இப்போ இதுல இருந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது ஏன்னா அடுத்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் கூட நம்ம இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இன்னும் கொஸ்டின்ஸ் நிறையவே கேட்கலாம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஸோ நியூஸ் பேப்பர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடா வரக்கூடிய எல்லாமே சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கேதர் பண்ணணும் இது கேதர் பண்ணும் போது எப்படி நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா நோட்ஸ் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா மேக்சிமம் இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்பிளேஷன் கேத்த மாதிரி இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம நோட்ஸ் எடுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல கன்வென்ஷனல் நான் கன்வென்ஷனல் இதுக்கு வந்து ரெண்டு விதமா நம்ம நோட்ஸ் எடுக்கணும் அதாவது கன்வென்ஷனல் சோர்சஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு இந்தியால எங்கெல்லாம் இருக்கு ஒன்னு ஸோ ரீஜன்ஸ் ஆஃப் சோர்சஸ் எந்தெந்த ரீஜன்ல என்னென்ன சோர்சஸ் இருக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன நம்ம கன்வென்ஷனல்ல என்னென்ன அச்சீவ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அதுக்கான ப்ரோக்ராம்ஸ் என்னென்ன கவர்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே நம்ம நிறைய பார்த்துக்கணும் பட் இதுக்கு ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கன்வென்ஷனல் சோர்சஸ்னா என்னென்ன நான் கன்வென்ஷனல் சோர்சஸ்னா என்ன அப்படின்றது வந்து நமக்கு புக்ஸ்லையும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்ன்றது வந்து நமக்கு ஸ்கூல் புக்ஸ்ல இருக்கு ஸோ சயின்ஸ் புக்ஸ் வந்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணலாம் அதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம வந்து ஆரம்பத்தில் எந்த ஒரு பேசிக் நம்ம இருக்கணும் இல்லையா பேசிக் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா ஸ்கூல் புக்ஸை கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஆயில் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு ஸோ ரீசன்ட் டேஸா எங்கெல்லாம் ஆயில் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ ரீசெண்டாக வந்து இந்த நம்மளுடைய டிசம்பர் ரெண்டுல கூட ஒரு இடத்துல வந்து இன்வென்ஷன் நடந்திருக்கு ஆயில் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனுக்கு வந்து பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்தியாவில் ஆல் ஓவர் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் கோ இன் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட் ஈஸ்டர்ன் சைட்ல எங்கெல்லாம் வந்து இந்த எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி எங்கெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ புதுசா எங்கெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரியான ஃபேக்ட்ஸ் வந்து நீங்க கேதர் பண்ணணும் பர்டிகுலரா அந்த ரீஜன் அப்புறம் அதனுடைய நேம்ஸ் என்ன மாதிரியான சோர்ஸ் அங்க இருக்கு இப்போ ஆயில் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனா என்ன ஆயில் அந்த இடத்துல இருக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன இப்போ ஷேல் கேஸ் எடுக்கிறாங்களா இல்ல மீத்தேன் எடுக்கிறாங்களா என்ன ஸ்பெசிபிக் அப்படின்றது நீங்க கிளியரா வந்து மென்ஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இந்த நோட்ஸ் நீங்க எடுக்கணும் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து நியூஸ் பேப்பர் கண்டிப்பா நீங்க பார்க்கணும் அதுல எந்த ஒரு டவுட்டும் கிடையாது மற்றபடி ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு வேற ஏதாவது சோர்ஸ் இருக்கணும் எனக்கு வேற சோர்ஸ் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல இருந்து கொடுக்குறாங்க பட் எந்த இடத்துல வ
ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இதில் ரொம்ப டெப்த்தாகவே கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஈவெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்னா அது எங்கே என்ன இடத்துல அதுக்கான ஹிஸ்ட்ரி என்னென்னு முதற்கொண்டு ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணுற எல்லாருக்குமே நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை வந்து எடுத்து ஏன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டாஸ் எல்லாமே வந்து கலெக்டிவாக கிடைக்கும் ஸோ அதனால இதை நீங்கள் நான் நம்ம நான் நான் ரெஃபர் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு ஓகேங்களா சரி ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இ இப்போ ரெகுலராக வந்து நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு எங்கெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றது ஓகே ஸோ இது ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நீங்கள் பண்ண வேண்டியது தான் இந்த போர்ஷன் கன்வென்ஷனல் நான் கன்வென்ஷனல் ஆயில் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் படிக்கும்போது சோர்சஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கு என்ன மாதிரியான சோர்சஸ் இருக்கு இந்தியானுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்ன இந்தியானுடைய அந்த ஓவரால் ப்ரொடக்ஷன் ரேட் எப்படி இருக்கு நம்ம பர்டிகுலராக தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் எது படிக்கும் போதும் தமிழ்நாடு எடுத்துகிட்டு வந்துருக்குங்க தமிழ்நாட்டில் எந்த இடத்துல எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றது நீங்கள் நான் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வைஸ் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாங்க ஸோ அதாவது நீங்கள் எந்த சோர்ஸ் ரெஃபர் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதில் கொஞ்சம் கண்டென்ட் வந்து டெப்த்தாக இருக்கணுங்க ஏன்னா நமக்கு படிக்கிறதே ரொம்ப குறைவாக இருந்தால் நம்ம அதுலேருந்து எடுத்துக்கிறது ரொம்ப இன்னும் குறைவாயிடும் ஸோ நம்ம படிக்கக்கூடிய சோர்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்போது தான் நம்ம அதில் இருந்து பிக் பண்ண முடியும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பிக் பண்ண முடியும் நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மே நம்ம ஒரு கண்டென்ட் படிக்கும்போது நம்மளால் ஈஸியாக கெஸ்ட் பண்ண முடியும் திஸ் இஸ் தி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் யூனிக் பாயிண்ட் நான் இந்த பாயிண்ட் எழுதுனேனா கண்டிப்பாக எனக்கு மார்க்ஸ் ஃபோன் ஆகும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ டேட்டா நிறைய இருக்கணும் இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து ஒரு 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 சோர்ஸை நம்ம ரிலே பண்ணும்போது அது ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கணும் ஸோ ரொம்ப மேலோட்டமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம அது மட்டும் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ எங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்படிஷன் புரிஞ்சுக்கோங்க ஒருத்தர் உங்களை விட ரெண்டு பாயிண்ட் எவ்வளோ அதிகமாக எழுதுறாங்களோ அது பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ உங்களுடைய பேப்பரில் நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப டெப்த்தாக இருக்கணும் ஃபேக்சுவலாக இருக்கணும் இருந்தாலும் எந்த ஒரு பாயிண்டில் நீங்கள் டிஃபரன்ஷியேட் ஆகணும்னு நான் பார்க்கணும் அதாவது நான் வந்து எப்படி வந்து மற்றவங்களை விட வித்தியாசமாக நான் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு நீங்க காட்டணும் அந்த விதத்துல தான் உங்களுடைய மார்க் வந்து அதிகமா வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு புரியுதுங்களா அப்போ சோர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஈவன் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல கூட உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு நீங்க வந்து அதை கம்ப்ளீட்டா இது பண்றீங்கன்னா கம்ப்ளீட் இது பண்ணலாம் அதுல எந்த இதுவும் கிடையாது ஓகேவா ரைட் ஸோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பத்தி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பர்டிகுலரா வந்து டிஆர்டிஓ டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் ரிலேட்டடா வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஆர்டிஓனுடைய இன்வென்ஷன் நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அது பார்த்துக்கோங்க இந்த இன்வென்ஷன் பற்றி படிக்கும்போது நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அந்த ஒரு இன்வென்ஷன் இந்தியாவுடைய எந்த ஒரு ஃபீல்டில் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுக்கும் டெவலப்மெண்ட் கொடுக்கும் அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் பாயிண்ட் அவுட் பாயிண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகே ரைட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை தாண்டி மதர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு டாபிக் இதில் கவர் ஆகுது அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இன் தி ஃபீல்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இந்தியன்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து எதெல்லாம் இருக்கு என்னென்ன அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அப்போ ஐஐடிஸ் ஓகே ஐஐடிஸ் அப்புறம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எதெல்லாம் நியூஸ்ல இருக்கோ என்னென்ன டெக்னாலஜி புதுசு புதுசா வருதோ அப்படின்னு பார்த்து அதெல்லாமே வந்து நம்ம நோட் பண்ணி வைக்கணும் ஏன்னா கொஸ்டின்ஸ் வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கா கேட்காம கம்ப்ளீட்டா கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து நமக்கு நம்ம கேதர் பண்ணி வச்சிருக்கிறத கம்பைனா வச்சு எழுதும் போது நமக்கு பாயிண்ட்ஸ் வந்து நிறைய கிடைக்கும் ஓகே ரைட் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓஸ்டின் ரிசர்ச் அப்படின்னு ஒரு தனி தனி டாபிக்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு வந்து ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஓஷியன்ஸ்ல கிடைக்கக்கூடிய ரிசோர்சஸ் வந்து எக்கனாமிக்கா வந்து ஒரு கண்ட்ரிய அதிக அளவுல வந்து டெவலப் பண்றதுக்கு நிறையவே இருக்கு ஸோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ல ஓஷியன் ரிசோர்சஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இதுவா இருக்கு இன்னைக்கு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி பார்க்கும்போது இந்தியாவுடைய கோஸ்டல் ரீஜன் எப்படி இருக்கு எந்த இடத்துல என்னென்ன ரிசோர்சஸ் இருக்கு இதுல வந்து நீங்க கண்டிப்பா பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா எர்த் மினிஸ்ட்ரியினுடைய ப்ரோக்ராம்ஸ் என்ன எர்த் மினிஸ்ட்ரியினுடைய இப்போ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம் வந்து இது பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ இதில் எல்லாமே சாகர் மாலா முதற்கொண்டு எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் எல்லாமே
இந்தியாவினுடைய எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் சோசியல் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் ஹியூமன்ஸ்னுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் எந்த அளவுக்கு அது ஆப்டபிளாக இருக்கும் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் அவங்களுடைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அவங்களுடைய ஆன்சர் வந்து ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரே விஷயம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் ஆன்சர் ரைட்டிங் அப்படின்றது இட்ஸ் எ ஆர்ட் ஒரு யூனிக் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் அதில் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுடைய பேப்பர் வந்து அதாவது ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஒரு கொஸ்டினில் கொடுக்குற ஆன்சர்ஸ் வந்து உங்களை வந்து அந்த பேப்பர் முடிகிற வரையும் அவங்கள வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணவே இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கண்டென்ட்டை நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கணும் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அந்த அளவுக்கு கொடுக்கலாம் ஏன்னா இங்கே வந்து ஃபேக்ட்ஸ் வந்து நிறைய கிடைக்கும் ஸோ நம்ம அடுத்தடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரைட் நீங்கள் எழுதிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டண்ட்டாக டாபிக் இது இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் நிறைய மார்க் வந்து ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ கண்டென்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் ஏன்னா இங்கே நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா கண் கண்டிப்பாக கரெக்டாக கொடுத்தீங்க வேற வேறு எது எழுத வேண்டியதே சார் அதாவது தேவையில்லாத சில விஷயங்கள் நம்ம சுற்றி வலி சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கா ஸ்டேட் ஃபார்வர்டாக கொடுத்துட்டே இருக்கலாம் டிஎன்பிசி ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க அதுக்கு தான் அதுதான் ஃபோக்கஸாக இருப்பாங்க ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஸ்பேஸ் இது நமக்கு தெரியும் ஐடி அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி நம்மளுடைய ஐடி இது இருக்கு இல்லைங்களா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அவங்களுக்கு அப்புறம் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லும்போது இஸ்ரோ கவர் ஆகிடும் ஸோ ரோபோட்டிக்ஸ் நானோ டெக்னாலஜி ஸோ இந்த மொபைல் கம்யூனிகேஷன் ரிமோட் சென்சிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இஸ்ரோனுடைய என்னென்ன லே லேட்டஸ்ட் சேட்டலைட் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனுடைய ரோல் என்ன அது எந்த அளவுக்கு இப்படி தான் வந்து நீங்கள் வந்து நோட்ஸ் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் ஸோ இது வந்து நமக்கு கரண்ட் ஆஃப் ஓகே சார் ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜின் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டை நம்ம கவர் பண்ணுறதுக்கு டிசீஸ் ரிலேட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ எப்படி எழு எழுதணும் என்ன மாதிரி நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் ரெமெடிஸ் ஸோ எப்படி வந்து ஒரு டிசீஸ் வந்து நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணணும் அதுக்கான ரெமெடிஸ் என்ன அப்படின்றது ஸோ இதில் கம்யூனிகேபிள் டிசீஸ் எல்லாம் என்னென்ன நான் கம்யூனிகேபிள் டிசீஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்ஸில் வந்து எயித்து நைன்த் டென்த் அப்புறம் வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் எஸ்பெஷலி ஜுவாலஜி பார்த்துக்குங்க ஜுவாலஜி அப்புறம் எயித்து நைன்த் டென்த்தில் இருக்கக்கூடிய டிசீஸ் காமனா ஸோ இப்போ இது மட்டும் இல்லைங்க ஸோ இது நீங்கள் ஸ்கூல் புக்ஸை படிக்கிறதுன்றது ஒரு பேசிக் ஒரு டிசீஸை பற்றி அந்த டிசீஸ்க்கான பேத்தோஜன் என்ன அது எப்படி வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதுக்கான அரி சிம்டம்ஸ் என்ன அது எப்படி நம்ம கியூர் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இருக்கிறத தாண்டி ஒரு சில கம்யூனிகேபிள் டிசீஸ்க்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட்னுடைய ப்ரோக்ராம்ஸ் என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிபி அரடிகேஷன் ப்ரோக்ராம் என்ன இப்போ லேட்டஸ்டாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் எய்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக எய்ட்ஸ் வந்து ஒரு நான் கம்யூனிகேபிள் டிசீஸில் வரும் ஸோ அதாவது பேத்தோஜெனிக் நான் பேத்தோஜெனிக் பேத்தோஜெனிக்ல கம்யூனிகேபிள் டிசீஸ்ல வந்தாலும் இது வந்து நிறைய நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து தனியாக எப்படி இது பண்ணியிருக்கோம் எய்ட்ஸ்க்கு வந்து என்ன இது பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் ஸோ நான் கம்யூனிகேபிள் அப்படின்னு சொல்லும்போது கேன்சர்டு வந்து எப்படி கேன்சருக்கான ரீசன் என்ன அதுக்கான இது ஸோ அதுக்கு அதுக்கு கவர்மெண்ட் என்னென்ன மாதிரியான ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் டென்ஷன் டயபெட்டிஸ் இது எல்லாமே நான் கம்யூனிகேபிள் டிசீஸ்ல வரும் ஸோ இதுக்கான ரீசன்ஸ் என்னன்றதை பார்த்துக்கிட்டு கவர்மெண்ட் இதில் என்னெல்லாம் வந்து ப்ரோக்ராம்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகே ரைட் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்ன்றது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி இதில் நிறைய டிசீஸை க்யூர் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இது அதுக்கான ஒரு டெக்னாலஜி இதுக்கான கிளாஸஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் ரிலே பண்ண வேண்டிய சோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம ஸ்டேட் போர்டில் இருக்கக்கூடிய டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஜுவாலஜி புக்கில் இந்த லெசன்ஸ் ரொம்ப டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க இதோட சேர்த்து பயோடெக்னாலஜி அப்படின்னு ஒரு லெசனும் இருக்கும் அதையும் நீங்க பாத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அப்படின்றது நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு ரொம்ப இப்போ ரீசெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கடந்த டூ டு த்ரீ இயர்ஸா வந்து கன்சூட்டிவா நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இந்த இதுல வந்து அச்சீவ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளேஷன் ரிலேட்டடா ஏதாவது ஆக்ட்ஸ் இருக்கா என்னென்ன ஆக்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ரெகுலேட்டிங்
ஸோ ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் அண்ட் த லேட்டஸ்ட் இன்வென்ஷன் ஸோ இதை நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இண்டிவிஜுவல் சயின்டிஸ்ட் யாராவது என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த சிலபஸை ஓவரால் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டெஸ்டஸ் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம டிஎன்பிசி பாயிண்ட் ஆஃப்ல தான் நம்ம கேட்க போகிறோம் ஸோ டென் டென் மார்க் அண்ட் ஃபிஃப்டின் மார்க் ஸோ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு கண்டென்ட் படிக்கும்போது ஒரு டென் மார்க்ஸ் குடிக்கும் கொடுக்கணும் டென் மார்க்ஸ்க்கான கண்டென்ட் கொடுக்கும்போது என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ எந்த ஒரு டெக்னாலஜி நீங்கள் படிக்கும் போதும் அதனுடைய இன்வென்ஷனுக்கான அப்ஜெக்டிவ் என்ன அந்த இன்வென்ஷனுக்கான அப்ஜெக்டிவ் என்ன அதனுடைய அந்த அந்த இன்வென்ஷனால் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் நடக்கும் என்னென்ன இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்குன்றது கொஞ்சம் ப்ராப்பராக வந்து நோட்ஸ் எடுக்கும்போதே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஓகே ஸோ ஐ விஷ் யூ வெரி ஆல் த பெஸ்ட் ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் நீங்கள் நிறைய மார்க் எடுக்கணுன்றது என்னுடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஓகே தேங்க் யூ ஸோ மச் Uh, thank you uh, thank you murugan thank you thank you so much uh, next uh, guys uh, here our uh, next uh, faculty mr mohammad jalni ugc net cleared so he will uh, speak about economy and other things jalni please good morning friends am i audible to you yes good morning okay ipo nama vande in the tnpc syllabus la romba important ana subjects rendu paaka porom ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் தென் என்விரான்மெண்ட் ஓகே இதில் எக்கனாமிக்ஸ் பற்றி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எக்கனாமிக்ஸ் ஜென்ரலாக இப்போ வந்து பேட்டர்ன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க ஸ்டேன் பேட்டர்ன் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறமா கொஷின்ஸோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் கொஞ்சம் அதிகமான அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு இதை மோர் ஆர்லிஸ் இட்ஸ் ஈக்வல் இன் டு யூபிஎஸ்சி ஓகே எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு கேள்வி எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா ஜென்ரலா நம்ம இன்னைக்கு ப்ரெசென்ட் செனாரியோல எக்கனாமிக்கலா ஈவென்ட்ஸ் என்னென்ன நடந்துட்டு இருக்கு ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருக்கு குரோத் எப்படி இருக்கு அது மூலமா மக்கள் எந்த அளவுக்கு நன்மை அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்ற பல விஷயத்த இது பண்ற லெவல்ல நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஓகே இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்னென்ன சிலபஸ்ல கொடுத்துருக்காங்கறத ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சப்ஜெக்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி சில ஜென்ரலா சில விஷயங்களை சொல்லிக்க நான் விரும்புறேன் நம்ம படிக்கிற இதற்கு நிறைய பேர் புக்ஸ் வந்து சஜெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த புக்ஸை படிங்க அந்த புக்ஸை படிங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸ்கூல் புக்ஸ் படிங்க அண்டு சில ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸான ரமேஷிங் அந்த புக்கெல்லாம் படிங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க பட் என்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் புக்கோடைய ஃப்ரண்ட் பேஜ்லேருந்து பேக் பேஜ் வரைக்குமே நான் படி படித்து முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிற நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை நம்ம பார்க்க முடியும் பிகாஸ் அதை முடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள்லாம் ஆகாது ரொம்ப சீக்கிரமான டைமில் கூட முடிக்க முடியும் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் உட்காந்தாங்கன்னா அந்த புக்கை ஃபுல்லாக இது பண்ண முடியும் பட் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ப்ரொடக்ஷனை விட ப்ரொடக்டிவிட்டி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ப்ரொடக்டிவிட்டின்னு ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ புக்கு படிக்கிறீங்கிறது விஷயம் இல்லை அந்த புக்கை எவ்வளோ டைம் படித்தீங்க அப்படிங்கிறத அது ப்ரூஸ்லியோட ஒரு ஃபேமஸ் சேயிங் இருக்கு அதாவது பத்து விதமான பஞ்ச் பண்ணுறவனை விட பத்து பஞ்சு பத்து விதமாக பண்ணுறவன் தான் நான் அவர் பார்த்து ரொம்ப பயப்படுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூஸ்லி ஒரு சேயிங் சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம ப்ரிப்பரேஷனையும் சேம் அதே பாயிண்ட்டு தான் இந்த சோர்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம திங்க் பண்ணி எந்த அளவுக்கு அனலைஸ் பண்றோம் எந்த அளவுக்கு அசிம்லேட் பண்றோம் எந்த அளவுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறத வச்சு தான் நம்ம சோர்ஸ் இது பண்ண முடியும் ஓகே இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சிலபஸ் ஓவர்வியூக்கு போவோம் எக்கனாமிக்ஸ் அந்த இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறது என்னன்னா இட்ஸ் அஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி டெமோக் டெமோகிராபிக்கல் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் இந்தியா நேஷனல் இன்கம் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் நீதி ஆயோக் அண்ட் என்டிசி தட் இஸ் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இருக்கு இந்த ஒவ்வொரு டாபிக்குமே எப்படி நம்ம எக்கனாமி எவால்வ் ஆச்சு இந்தியன் எக்கானமியோட பண்பு என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு லாஸ்ட் இயர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க எக்கனாமிக்ஸ்ல அது என்ன கேள்வி அப்படின்னா இந்தியா இஸ் அ அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரி இஃப் நோ சச் இஸ் த ரீசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அதாவது இந்தியாங்கிறது ஒரு வறுமை நிறைந்த நாடா ஒரு வளர்ச்சி அடையாத நாடா அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதற்கான காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது அந்த கொஷின்ஸோடைய முக்கியமான அம்சமே ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம நமக்கு ஜென்ரலா கேள்விப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் நம்ம இந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆயிருக்கோம் பட் எந்த அளவுக்கு நம்ம ரொம்ப ஃபேக்சுவலா எந்த அளவுக்கு நம்ம பாயிண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றோம் அப்படிங்கறத இந்த இடத்துல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் ஓகே இதுல நீதி ஆயோக் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் டூ தௌசண்ட்
அந்த ரேஞ்சுக்கு ஒரு பிளானிங் ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த டாக்குமெண்ட் வந்து ஃபுல்லாக படிக்கணுமா அப்படின்னா ஃபுல்லாக படிக்க வேணாம் பட் நம்ம சிலபஸ் ரிலவெண்டாக இருக்கிற இது இருக்கும் ஃபார் உதாரணத்துக்கு இப்போ எனர்ஜி செக்யூரிட்டி அந்த இது இருக்கலாம் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் அதில் எப்படி இன்கம் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணலாம் டபுளிங் த ஃபார்மர்ஸ் இன்கம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருப்போம் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்குலாம் எந்த அளவுக்கு இது பண்ணியிருக்கோம் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ஸ் அப்படின்னு பல விஷயங்களை பற்றி அந்த நீட் டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கும் சரிங்களா அந்த டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கிற செலக்டிவான விஷயங்கள் ஃபேக்ட்ஸ் அதை தனியாக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண பாருங்கள் ஓகே நம்ம எக்ஸாம் ஐ மீன் டெஸ்ட் சீரீஸில் டெஸ்ட் எழுதும் போது அந்த ஃபேக்ட்ஸ்லாம் அதில் இன்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் ஓகே அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் ஏன்னா இந்தியாவில் நியர்லி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே பாப்புலேஷன் வந்து அக்ரிகல்ச்சரை நம்பி தான் இருக்காங்க அண்டு ஜிடிபி வைஸ் அது ரொம்ப கம்மியான அளவுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாலும் அதிகமான பாப்புலேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் அக்ரிகல்ச்சரில் தான் இருக்கு ஸோ இந்தியாவோட அக்ரிகல்ச்சர் எந்த அளவுக்கு டெவலப் பண்ணும் அது மூலமாக நம்ம ஃபுட் ஃபுட் செக்யூரிட்டி எப்படி நம்ம ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பல விஷயங்கள் நம்ம இதில் பார்க்க பார்க்க போகிறோம் அண்ட் வீ நான் அக்ரிகல்ச்சர்லன்னா என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் மூலமாக இந்த ஃபார்மர்ஸோடைய அந்த பாவர்ட்டிங்கிறது ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுங்கிறது ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு அதே சமயத்தில் இது கெமிக்கல் ஃபார்மிங் கெமிக்கல் ஃபார்மிங் மீன்ஸ் இன்ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் ஃபர்டிலைசர்ஸ் மூலமாக எப்படி சுற்றுப்புற சூழல்ன்றது கெட்டு போயிருக்கு ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அதை வந்து சாத்தியப்படுத்துறதுக்கான சாத்திய கூறுகள் என்ன அப்படிங்கிற பல விஷயங்களை நம்ம இந்த இடத்துல ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஓகேங்களா அதில் அண்டு இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்னென்னா டபிள்யூடிஓ அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் நீங்களே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அமெரிக்காவில் அமெரிக்காவுடைய ஹெட்குவார்டர்ஸில் இருக்கிறது டபிள்யூடிஓ வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது அதாவது இந்த அமைப்புடைய விதிகளின்படி அந்த நாட்டில் இருக்க விவசாயம் பண்ணக்கூடிய ஃபார்மர்ஸுக்கு வந்து அவங்க மானியம் தட் இஸ் சப்சிடிங்கிறத கொடுக்கறத ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் ஐ மீன் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஃப்ரீ ட்ரேட் அங்கே வந்து நடத்துறதுங்கிறது ரொம்ப சிரமமான விஷயம் அப்படிங்கிறத வலியுறுத்தி சொல்கிற ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பாடி டபிள்யூடிஓ ஓகே இது வந்து ரேஷ்னலாக கரெக்டாக ஐ மீன் ரூல்ஸ் படி அந்த மாதிரி சப்சிடி கொடுக்கக்கூடாது ஆனால் சப்சிடி கொடுக்கலன்னா இங்கே இருக்கிற ஃபார்மர்ஸ் என்ன ஆவாங்க அப்படிங்கிற பல டபுள் இஷ்யூஸ் இருக்கு இதுல ரெண்டுமே அட்ரஸ் பண்ணணும் ஒன்னு டபிள்யூடிஓ இதை நம்ம பேசி கேட்கல அப்படின்னா நம்ம அந்த வேர்ல்டு ட்ரேட்ல வந்து நமக்கு அதுல ஒரு பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படி ஒருவேளை இங்க நம்ம சப்சிடிஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா ஃபார்மர்ஸ்கிட்ட வந்து நமக்கு பிரச்சனை வரும் ஸோ இந்த பல்வேறு விஷயம் இருக்கு இன்னொன்னு ரீசண்டா இப்போ ஃபார்ம் பில் ஒன்று இது பண்ணியிருந்தாங்க ஃபார்ம் பில் உடைய சாரம்சங்கள் அது வந்து நம்ம சார் சொல்லியிருந்தோம் சங்கர் சார் சொல்லியிருந்த மாதிரி பிஆர்எஸ் வெப்சைட்ல அதனை பத்தி ஒரு முக்கியமான சில சாரம்சங்கள் தட் இஸ் ஹைலைட்ஸ் அந்த இதை பத்தி கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்க ஃபுல்லா பாத்துக்கணும் அதை பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த லாங்கிறது என்ன அது மூலமா என்னென்ன இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நடக்கும் இப்ப இருக்கிற இஷ்யூஸ் இப்ப நடக்கிற அந்த ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடெஸ்ட் வந்து எப்படி அதை அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பல விஷயங்கள் இருக்கு ஓகேங்களா கேள்வி கண்டிப்பா இதுல இருந்து வர்றதுக்கு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன் பர்சனலா இந்த ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடெஸ்ட் அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது பிகாஸ் நீங்க இப்போ கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஆக போறீங்க ஐ மீன் ஒன் ஆஃப் தி ஹையஸ்ட் சர்வீஸ் இந்த ஸ்டேட் சர்வீஸ் ஓகே ஸ்டேட்லேயே ரொம்ப பெரிய சர்வீஸுக்கு நம்ம இப்போ ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம அந்த வேலைக்கு போயிட்டோம்னா இந்த மாதிரி போராட்டங்களை தினம் தினம் நம்ம சந்திக்க வேண்டி வரலாம் ஓகே அதுக்கு நம்ம மனசை த திடப்படுத்தி வச்சுருக்கணும் எந்த எப்படி நம்ம அந்த சு இதை வந்து அட்ரஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஸோ நம்மளை சுற்றி இருக்கிறத நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் அண்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இண்டஸ்ட்ரி இந்தியாவில் இண்டஸ்ட்ரிங்கிறது ரொம்ப நல்லா வளர்ந்துட்டு இருக்கிற ஒன்று மேக் இன் இந்தியா அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்தியாவிலேயே ஒன் ஆஃப் தி இண்டஸ்ட்ரியல் இதில் கொஞ்சம் ரொம்ப டாப்பில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் தி ஸ்டேட் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி இங்கெல்லாம் நமக்கு வாழ்வாதாரம் கொடுக்குது எம்எஸ்எம்இஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எம்எஸ்எம்இஸ்னா மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் இந்த இதில் எத்தனை பேர் எப்படி வேலை செய்கிறாங்க அந்த வேலை மூலமாக எந்த அளவுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேட் ஆகுது இன்கம் ஜென்ரேட் ஆகுது அது மூலமாக எப்படி அவங்க டெவலப்மெண்ட்டை நோக்கி போகிறாங்க இப்படிங்கிறதுல பல விஷயங்கள் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் திருப்பூர் இஸ் த ஹப் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ர
ஓகே அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒரு நாடு டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த ரிசோர்ஸ் எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணுங்கிறதுல இருக்கு ரிசோர்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும் எல்லா இடத்துலயுமே எல்லாமே கிடைச்சிடாது சோ அந்த ரிசோர்ஸ மொபிலைஸ் பண்ணணும் மொபிலைஸ் பண்றதுக்கு சரியான அளவுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னாதான் அந்த ரிசோர்ஸ மொபிலைஸ் பண்ணி கரெக்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணி அது மூலமா ப்ரொடக்ஷன் என்ஹான்ஸ் பண்ணி மக்களோட வாழ்வாதாரத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா சோ இந்த இடத்துல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது ஆகுது எவ்வளவு ரோடு போட்டிருக்காங்க எவ்வளவு ஷிப்பிங் இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு போர்ட் கனெக்டிவிட்டி இருக்கு ஏர் கனெக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கு ரயில்வே ஃப்ளைட் ட்ரெயின்ஸ் அதெல்லாம் இது பண்ணிருப்போம் இப்போ ரீசெண்டா இது கிசான் ரயில் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் கூட லாஸ்ட் இயர் பட்ஜெட் இதுல வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது இங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகுற அந்த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு தூரத்துக்கு நாம ட்ராவலிங் பண்ணி கொண்டு போய் அது மூலமா இது பண்ணுவோங்கிறதுல இருக்கு அண்ட் ரீசெண்டா இந்த லாக்டவுன் டைம்ல பங்களாதேஷ்ல இந்த சில்லி அந்த இது ஐ மீன் ரெட் சில்லிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சிகப்பு மிளகாய் அந்த மிளகாய் வாங்குறதுக்கு வந்து இந்தியால இருந்தா மோஸ்ட்லி வாங்குவாங்க அப்போ அந்த லாக்டவுன் டைம்ல ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் குண்டூர் ஆந்திர பிரதேஷ்ல இருக்க குண்டூர் ஏரியால இருந்து அந்த இதுல நம்ம மிளகாய் அதெல்லாம் இது பண்ணிட்டு பங்களாதேஷ்க்கு டிரான்ஸ் பவுண்டரி ட்ரெயின் அந்த இதுல கொண்டு போய் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இதனால இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன லோக்கல்ல குண்டூருங்க இருந்து எவ்வளவு டெவலப் ஆகுது இது மூலமா பங்களாதேஷ் எப்படி எஃபெக்டிவா அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க இது மூலமா இந்தியா பங்களாதேஷுடைய நல்லுறவுங்கிறது எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற பல விஷயங்கள் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையானது இந்த எக்கனாமிக்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த இதுல நான் இந்த இது சொன்னேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பேங்கிங் அண்ட் பினான்ஸ் பேங்கிங் அண்ட் பினான்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம நாட்டுல எவ்வளவு பேங்க்ஸ் இருக்கு அந்த பேங்க் மர்ஜிங்னால என்னென்ன நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு ஒரு வேலை நஷ்டம் இது பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன இது பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த பேங்கிங் செக்டர் இதுல இது பண்ணும் ஓகே அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்ம எல்லாருமே டேக்ஸ் கட்டுறோம் எல்லாருமே டைரக்ட் டேக்ஸ் கட்டுவாங்க இன்டைரக்ட் டேக்ஸும் கட்டுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த டேக்ஸ் வந்து எல்லாமே பூல் பண்றது யாருன்னா இட்ஸ் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் அது கடைசியாக போய் சேருது அந்த கவர்மெண்ட் அந்த காசை வச்சுக்கிட்டு எப்படி அதை வந்து மக்களுக்கு செலவு பண்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்றதுக்கு இண்டஸ்ட்ரி டெவலப் பண்றதுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நம்ம சார் ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணுவாங்க ஓகேவா நம்ம இந்தியாவில இப்போ கரண்டா அதிகமா இதுக்கு செலவு பண்றாங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சருக்கு பிகாஸ் பாப்புலேஷன் அதுல ரொம்ப அதிகம் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் பஞ்சாயத்து ராஜ் அப்படின்ற அந்த செக்டர்ஸ்ல தான் அதிகமான அளவுக்கு செலவுகள் நடக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதனால மக்களுடைய முன்னேற்றம் எப்படி நடக்குது இந்த பட்ஜெட்டிங்கிறது எப்படி போடுறாங்க இந்த பட்ஜெட்னால இந்த நல்லதெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்கள்லாம் நம்ம இந்த பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிற இதில் நம்ம படிக்கணும் ஓகேங்களா அதே ஃபிஸ்கல் பாலிசி அப்புறம் நெக்ஸ்ட் மானிட்டரி பாலிசின்னு ஒன்று இருக்கும் ஃபிக்ஸ் ஃபிஸ்கல் பாலிசி அப்படிங்கிறது என்னன்னா இட்ஸ் பாலிசி மேட் பை கவர்மெண்ட் ஓகே ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு சில கொள்கைகள்லாம் வகுத்து அது மூலமா மக்களுடைய எக்கனாமியை வந்து டெவலப் பண்ணும் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் பிஸ்கல் பாலிசி அதுவே ஒரு நாட்டுடைய சென்ட்ரல் பேங்க் அதர் இஸ் ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அது வந்து என்னென்ன பாலிசி மேக் பண்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி ஒரு பேக்கேஜ் வந்து ஆர்பிஐ வந்து இது பண்ணியிருந்தாங்க ஓகேங்களா அப்புறம் நம்ம பினான்ஸ் மினிஸ்டர் கூட ஒரு பிசிக்கல் பேக்கேஜ் ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இது மூலமாக எப்படி நம்ம இருக்கிற இஷ்யூஸ் அட்ரஸ் பண்ணலாம் ஆத்ம நிர்பார் பாரத் அப்படிங்கிற பிரைம் மினிஸ்டருடைய அந்த கோல் வந்து எப்படி இது பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நிறைய இருக்கு ஓகேங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இஷ்யூஸ் இன் இந்தியன் எக்கனாமி இந்தியன் எக்கனாமியில என்னென்ன இஷ்யூஸ் வந்து இப்போ கரண்டாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் பாவர்ட்டி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கடந்த நாற்பது வருஷங்கள் இல்லாத அளவுக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு டேட்டா சொல்லுது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிற ஒரு டேட்டா அண்ட் பாவர்ட்டி அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு பாவர்ட்டியில இந்தியா உண்மையிலேயே டெவலப் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது அப் டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல நியர்லி டூ ஃபிஃப்டி மில்லியன்ஸ் of uh, indians were drowned of uh, drowned out of poverty apdinu or data irukku international data adavadhu nam previous government avatum ipo present government avatum adala
ஓகேங்களா ஸோ இந்த இன்ஃப்ளேஷன் எந்த அளவுக்கு கட் இப்போ ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கு ஓகே சில நாடுகள்லாம் அந்த மாதிரி இல்லை ஸோ இதெல்லாம் நினைக்கும் போது நம்ம ரொம்ப பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு தருணம் தான் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ இதை இதோட இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன இப்படி இருந்தால் இப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சஸ்டைனபிள் எக்கனாமிக் க்ரோத் நம்ம இதில் அதிகமான அளவுக்கு இண்டஸ்ட்ரிஸ் வந்துடுச்சு அப்படின்னாலும் நம்ம மக்களுக்கு வந்து சுற்றுப்புற சூழலை கெடுத்துட்டு கிடைக்கிறதுல உண்மையில் அது டெவலப்மெண்ட்டே கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம வந்து ஒரு நல்ல பெரிய ஸ்கூல் இருக்கணும்னு நினைப்போம் பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கணும்னு நினைப்போம் ஆனால் நம்ம அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு கிடச்சி அங்கே ரிலீஸ் ஆகிற அந்த வேஸ்ட் எல்லாமே நம்ம வழக்கமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஆறுல நம்ம இது பண்ணிருக்கிற வயலில் அங்கே வந்து கலந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் நமக்கு ஏற்படுற பாதிப்புங்கிறது என்ன நமக்கு கிடைச்ச டெவலப்மெண்ட்டு அதனால கிடைச்ச பயன் ஒன்றுன்னா நம்ம இழக்கிற விஷயம் ரெண்டா இருக்கும் ஸோ அதனால இந்த ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணும் ஒரு இடத்துல எக்கனாமியை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா என்வரான்மெண்ட் வந்து கீழே போயிடும் சில இடங்களில் என்வரான்மெண்ட் இது பண்ணோம்னா எக்கனாமி டெவலப் போயிடுங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் டெவலப்பாக இது பண்ணுவோம் ஆனால் ரெண்டையுமே பேலன்ஸ் பண்ணுறது தான் ஒரு கவர்மெண்டோடைய திறமை கவர்மெண்ட்னா யார் நாட் ஓன்லி மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் ஃபியூச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆனால் நாம தான் ஓகேங்களா நாம இந்த கவர்மெண்ட் இதுல நம்ம இப்ப வேலை செய்ய போறோம் அப்படின்னா நாம வகுக்கிற கொள்கைகள் தான் கவர்மெண்டால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்படுது ஓகேங்களா சோ அந்த இடத்துல நம்ம இருக்கோம் சோ இந்த மக்களுக்கும் பாதிப்பெறக்கூடாது இந்த என்வரான்மெண்ட்டுக்கும் பாதிப்பெறக்கூடாது எக்கனாமியும் டெவலப் ஆகணும் சோ இந்த விஷயத்துல யோசிக்கிறதுக்கு பேர் தான் சஸ்டைனபிள் எக்கனாமிக் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜெண்டர் இஷ்யூஸ் ஜெண்டர் இஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம நாட்டுல பெண்களுக்கு சரிய சம உரிமை கொடுக்கப்படுதா அப்படி சம உரிமை கொடுக்கப்படுறது கரெக்டாக பாதுகாக்கப்படுதா அப்படின்னு பல விஷயங்கள் இருக்கு ஒரு வீட்டில் ஒருத்தர் வேலைக்கு போனாங்கன்னா ஒரு சம்பளம் வரும் அதே ரெண்டு பேர் வேலைக்கு போனாங்கன்னா ரெண்டு சம்பளம் வரும் இதாகும் ஸோ அப்படியே சம்பளம் வருதுன்னு அவங்க வேலைக்கு போனாலும் ஃபேமிலியில் அவங்கள பார்த்துக்கிறதுக்கு ஆளுங்க இருக்காங்களா அப்படிங்கிற இன்னொரு விஷயம் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதனால சைல்டு டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த இடத்த எப்படி நம்ம அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஹோம் மேக்கிங்கை ஒரு நல்ல ஒரு அதுவும் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு எக் எக்கனாமிக் பொசிஷன் அப்படிங்கிறத அதை பார்க்கணும் சரிங்களா அதுக்கு காசு கொடுக்காததுனால அது சீப் அப்படிங்கிற வேல்யூ நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் அதையும் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணாங்கன்னா ஹோம் இஷ்யூஸும் நம்மளால் அட்ரஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதா இந்த இடத்துல சொல்ல வேண்டியது அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இந்தியாஸ் ஃபாரின் ட்ரேட் இந்தியா வந்து எத்தனை நாடுகளோட நல்ல நல்ல ஒரு மே மேற்கொள்ளுது அது மூலமாக இந்தியா அடைஞ்ச பயன்கள் என்ன இந்தியர் வாழ் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் வந்து எப்படி பயனடைகிறாங்க இங்கேருந்து நிறைய பேர் மலேசியாவில் வேலை செய்வாங்க நிறைய பேர் சவுதி குவாய்த் யூஏஇ அப்படிங்கிற கண்ட்ரியில் இது பண்ணுவாங்க வேலை செய்கிறாங்க யூஏஇ ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லலாம் அதிகமான மெம்பர்ஸ் வந்து அங்கே வேலை செய்கிறாங்க அண்டு கொஞ்சம் இன்னும் ஹை ப்ரொஃபைலாக இருக்கவங்க யூஎஸ் கேனடா கேனடா அதிகமான அளவுக்கு இது பண்ணுறாங்க யூஎஸ்ஏயில் கூட இப்போது அந்த பாஸ்போர்ட் தட் ஹெச் ஒன் பி விசாஸ் அந்த இஷ்யூஸ்னால கொஞ்சம் தடைப்பட்டு இருக்குது ஆனால் கேனடாவில் ஈஸியாக சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சர்வதேச இதில் இது பண்ணுற விஷயங்கள்லாம் இது பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபர்தராக இன்டர்நேஷ்னல் ஏஜென்சிஸ் அண்ட் தமிழ்நாடு எக்கனாமி ஓகேங்களா சரி இப்போ நம்ம புக் லிஸ்ட் மட்டும் சொல்கிறேன் புக் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம ஜென்ரலாகவே எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ஸ்கூல் புக்ஸும் நம்ம ஹை ஹை ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் ஓகே இதில் நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இருக்கிற புக்ஸே நம்ம இது பண்ணலாம் அண்ட் சிக்ஸ்த்தில் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிறத ஜென்ரலாக தான் இருக்கும் அண்ட் நம்ம படிக்க வேண்டியது ஸ்டாண்டர்ட் செவனில் வந்து டேக்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது டேர்ம் த்ரீயில் இருக்கும் அண்ட் தென் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டில் வந்து மணி சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கும் அண்ட் தென் ஸ்டாண்டர்ட் நைன் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த புக்கில் இருக்கிறது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு எக்கனாமிக்ஸ்லேயே அதில் இருக்கிறது என்னென்னா டெவலப்மெண்ட் பற்றி இருக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் தமிழ்நாடு அண்ட் இந்தியா அண்ட் தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் மணி அண்ட் க்ரெடிட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் அக்ரிகல்ச்சர் இன் தமிழ்நாடு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாபிக் அதை பார்த்துக்கோங்க அண்ட் தென் மைக்ரேஷன் மைக்ரேட் ஆகிறதுனால எக்கனாமி எப்படி டெவலப் ஆச்சு அப்படிங்கிறது அண்ட் தென் டென்த் ஒன் டென்த்தில் ச டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த புக்ஸில் வந்து தான் நம்ம ஜிடிபி அதோட குரோத் என்ன குளோபலைசேஷன்னா என்ன அதனால் இது பண்ண ட்ரேடுங்
தட் இஸ் கன்சம்ஷன் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் ஒரு டாபிக் இருக்கும் அந்த இதுக்கு அது யூஸ்ஃபுல் ஆகும் அண்ட் தென் சாப்டர் ஃபைவ் இஸ் மானிட்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர்பிஐனா என்ன அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் வரும் அண்ட் தென் சாப்டர் சிக்ஸ் வந்து பேங்கிங் இந்த ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் ஆரம்பிச்சு இப்போ இருக்கிற அந்த ரூரல் டெவலப் ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ் அப்படிங்கிறது வரைக்கும் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கறது சாப்டர் சிக்ஸ் சாப்டர் செவன்ல வந்து இன்டர்நேஷனல் எக்கனாமிக்ஸ் அதாவது நம்ம விஓபிங்கிறது எப்படி இருக்கு நமக்கு பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடுங்கிறது எப்படி இருக்கு கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட் எப்படி இருக்குங்கிறதெல்லாம் அதில் இருக்கும் அண்ட் தென் சாப்டர் எயிட்ல வந்து இன்டர்நேஷனல் எக்கனாமிக் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் சாப்டர் நைன்ல பிசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் சாப்டர் டென்ல என்வரான்மெண்டல் எக்கனாமிக்ஸ் சாப்டர் லெவன்ல எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் பிளானிங் ஓகே இது எல்லாமே நம்ம ஒரு பேஸ் லைனாக டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு புக் லிஸ்ட் அப்படிங்கிறது என்ன நம்ம இது பண்ணலாம் அப்படின்னா இட்ஸ் அனதர் தென் சங்கர் கணேஷ் கருப்பையா அவங்க Uh, he is a IRS officer. He wrote a book, Indian Economy, Key Concepts. This is a Tamil book. Okay, now, this is a new version. The new version is called Kadaila Mukherjee. This is a book in Tamil. This is a book in Tamil. This is a book in Tamil. That is another thing. This is Ramesh Singh. Ramesh Singh is a book in Tamil. That is another book in Tamil. That is another thing. That is Ramesh Singh. Indian Economy by Ramesh Singh. That is another book. Okay, now, that book is called Kadaila Mukherjee. Okay, this book is called Kadaila Mukherjee. This book is called Kadaila Mukherjee. It is called Selective Reading. That is a very important issue. செலக்டிவ் ரீடிங் அப்படிங்கிறது இந்த சங்கர் கணேஷ் கருப்பையால ஒரு ஒரு ஃபியூ சாப்டர்ஸ் படிச்சா போதும் ஓகேங்களா அதுல வந்து சாப்டர் டூ சாப்டர் ஃபோர் சாப்டர் ஃபைவ் சாப்டர் சிக்ஸ் செவன் சாப்டர் நைன் சாப்டர் டென் சாப்டர் லெவன் ஓகேங்களா மறுபடியும் சொல்றேன் சாப்டர் டூ தட் இஸ் நேஷனல் இன்கம் சாப்டர் ஃபோர் பாவர்ட்டி அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சாப்டர் ஃபைவ் பப்ளிக் பினான்ஸ் சாப்டர் சிக்ஸ் இந்தியன் பினான்சியல் சிஸ்டம் மணி மார்க்கெட் சாப்டர் செவன் வந்து இந்தியன் பினான்சியல் சிஸ்டம் கேபிட்டல் மார்க்கெட் சாப்டர் நைன் இன்ஃபிளேஷன் and deflation chapter 10 vand external sector trade and capital appdin solvanga and the chapter adhaadhu nama external sector na foreign trade appdi la pandrom appingiradhu and then 11th chapter is wto wto la enna issues irukku enna na subsidies kudukranga enna na boxes irukku adha appingiradhu adha romba detail la kuduthirupanga okay idhu rendu book me padikkanum anna rendu book edu panna vendam oru book romba standard ah romba edha edu panna okay la and then next one is ramesh singh adhilay selective ah padicha podum adhila chapter 5 vand planning chapter 5 is planning chapter 6 vand economic reforms okayla chapter 7 vand inflation and business cycle okayla chapter 7 vand inflation and business cycle chapter 8 this uh, agriculture and food management chapter 8 vand agriculture and food management chapter 9 vand industry and infrastructure chapter 9 vand industry and infrastructure chapter 12 vand banking okayla banking apdingra oru idu irukum chapter 14 vand security market in india அதாவது இந்த கேபிட்டல் மார்க்கெட் நான் சொன்னேன் இல்லையா அதான் செக்யூரிட்டி மார்க்கெட் அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல வரும் அண்ட் தென் சாப்டர் பிப்டீன் வந்து எக்ஸ்டர்னல் செக்டர் சாப்டர் பிப்டீன் ஓகேங்களா சாப்டர் சிக்ஸ்டீன் வந்து இன்டர்நேஷனல் எக்கனாமிக் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஒண்ணு இருக்கும் நம்ம ஸ்கூல் புக்ல இருக்கிற மாதிரி ரமேஷ் சிங் புக்ல இன்னும் கொஞ்சம் சரி எக்ஸ்ட்ரா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பத்தி அதுல மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க அண்ட் தென் சாப்டர் செவன்டீன் வந்து இட்ஸ் அ டாக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இந்தியால இப்படி எல்லாம் டாக்ஸ் வாங்குறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் இது பண்றது சாப்டர் செவன்டீன் சாப்டர் எயிட்டீன் அதுல வந்து என்னன்னா இட்ஸ் அ பப்ளிக் பினான்ஸ் இன் இந்தியா அதாவது நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா பட்ஜெட்ல எப்படி பண்றாங்க அதுல என்ன இது பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிறது அண்ட் தென் சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேங்களா அது என்னன்னா பர்னிங் சோசியோ எக்கனாமிக் இஷ்யூஸ் நம்ம பாவர்ட்டி எப்படி இருக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எப்படி இருக்கு ஜெண்டர் இன்இக்வாலிட்டி எப்படி இருக்குங்கிறதெல்லாம் அதுல கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க அண்ட் தென் லாஸ்டா சாப்டர் நைன்டீன் ஓகேங்களா சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் சொல்லியிருந்தோம்னா இப்ப சாப்டர் நைன்டீன் அதுல என்ன இதுனா இட்ஸ் சஸ்டைனபிலிட்டி அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் கிளைமேட் சேஞ்சினால எக்கனாமி எப்படி தான் இருக்கு அப்படிங்கறத விஷயம் ஓகேங்களா சோ இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறது ஒரு இதுனா இன்னொரு சில ஆத்தன்டிக் சோர்சஸ் இருக்கு ஆத்தன்டிக் சோர்சஸ் அப்படிங்கறது நம்ம இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இட்ஸ் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்டோடைய ஒரு வெப்சைட் இருக்கு இட்ஸ் நல்லதர் தென் அர்த்த பீடியா ஓகே ஏ ஆர் டி ஹெச் ஏ பிஇடிஐஏ அர்த்த பீடியா அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட் ஓகே அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யூஎஸ் கவர்மெண்டோட இது இன்வெஸ்டோபீடியா இன்வெஸ்டோபீடியா அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட் ஓகேங்களா அர்த்த பீடியா இன்வெஸ்டோபீடியா ஓகேங்களா இதுக்கு அடுத்து வேற என்ன நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம இப்போ ரீசெண்ட் இது படி பட்ஜெட் சீசன் வந்து பிப்ரவரியில ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க பிப்ரவரி ஒன்ல வந்து நமக்கு பட்ஜெட் வந்து நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு செஷனா நடத்தலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐடியா பண்ணி வச்சிருக்காங்க அண்ட் தென் அந்த பட்ஜெட் அவங்க ரிலீஸ் பண்றது பினான்ஸ் மினிஸ்டர் என்னன
அதனால என்னென்ன நமக்கு பேங்கிங் இது வந்து இம்ப்ரூவ் ஆச்சு அப்படிங்கிற டேட்டா எல்லாம் நமக்கு எக்கனாமிக் சர்வேல கொடுத்துருந்தாங்க சோ இந்த மாதிரி விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா சோ இதெல்லாம் நம்ம எக்கனாமிக் சர்வே நமக்கு இன்னும் ஒரு பிப்டீன் ஆர் டுவெண்ட்டி டேஸ் கழிச்சு நமக்கு கிடைக்கும் எக்கனாமிக் சர்வேங்கிறது பட்ஜெட் இது பண்றதுக்கு முன்னாடி நாள் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இட் இஸ் ரிலீஸ்ட் பை டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் அண்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் ஓகேங்களா சோ இந்த விஷயங்கள் நம்ம இது பண்ணுவோம் ஓகே இது இந்தியன் இந்தியன் எக்கனாமி அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல தமிழ்நாடு எக்கனாமிக் வந்து நமக்கு டேட் என்ன இது பண்ணல அநேகமா இந்த வருஷம் வந்து நமக்கு இன்ட்ரீம் பட்ஜெட் தான் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க சோ இதுக்கு முன்னாடி பட்ஜெட் வந்து லாஸ்ட் இயர் பிப்ரவரி போர்டீன் சம்திங் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஓகேங்களா அந்த டேட்டால என்னென்ன இது பண்ணிருக்காங்க நம்ம என்ன சாதனைகள் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிறது இது பிஆர்எஸ் வெப்சைட்லயும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா சோ அதை நம்ம முக்கியமா பாத்துக்கணும் ஓகேங்களா சோ இதெல்லாம் எதுக்கு நான் இவ்வளவு சொல்றேன் அப்படின்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு இஷ்யூஸ் வந்து நம்ம டெவலப் பண்றோம் எந்த அளவுக்கு நம்ம அதெல்லாம் அட்ரஸ் பண்றோம் நம்ம பாயிண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளவு வேல்யூ ஆட்டடா இது பண்றோம் சொல்லிட்டு பிகாஸ் நோட்ஸ்ன்றத கொடுக்கறோம்னா கண்டிப்பா எல்லாருமே இவ்வளவு படிப்பாங்க சரிங்களா ஆனா அந்த குறிப்பிட்ட டைம்ல எவ்வளவு விஷயங்கள் நாம எக்ஸ்ட்ரா மத்தவங்களை விட கொஞ்சம் தலை வசதி இருக்கிறோம் அப்படிங்கறதான் இந்த இடத்துல நம்மளுடைய வெற்றி தோல்வியை நிர்ணயம் பண்ணுது ஓகேங்களா சோ இப்போ நான் சொன்ன இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அத இது பண்ணிட்டு நம்ம வேல்யூ ஆடட் பாயிண்ட்ஸ் அதை ஆட் பண்ணிக்க முடியல சரிங்களா இது இல்ல நான் யூபிஎஸ்சிக்கு படிச்சிருக்கேன் சார் நான் என்சிஆர்டி எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அதுல நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் ஒன்று இருக்கு டென்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஒரு புக்கு லெவன்த் டுவெல்த்துக்கு ஒரு புக் இருக்கு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் புக் மட்டும் படிச்சா போதும் ஓகேங்களா அந்த புக்ஸ்லயும் நான் இப்ப சொன்ன அந்த டாபிக்ஸ் அதோட ரிலவெண்டா இருக்கிற அந்த இதை மட்டும் நம்ம பார்த்தா போதும் ஓகேங்களா தட் ஆல் அபவுட் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என்விரான்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து யூனிட் பேப்பர் த்ரீல யூனிட் டூவா இருக்குது ஓகேங்களா என்விரான்மெண்ட்ல என்னென்ன என்ன டாபிக் அப்படின்னா இட்ஸ் நன்னதர் தேன் என்விரான்மெண்ட் பயோடைவர்சிட்டி டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இதுதான் டைட்டில் ஓகேங்களா இதுல நிறைய சப் டாபிக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இக்காலஜி எக்காலஜி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஸ்டடி ஆஃப் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம சுற்றுப்புறச்சூழலுங்கிறது எப்படி இருக்கு அது எப்படி நம்ம கன்சர்வ் பண்றோம் அதுல எவ்வளவு டைவர்சிட்டி இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த இடத்துல நம்ம பாக்குறது அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என்விரான்மெண்ட் பொல்யூஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம பொல்யூஷன்லாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஏக்யூஐ அப்படின்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல எந்த நகரம் வந்து ரொம்ப இதுல இருக்கு டெல்லி வந்து ரொம்ப பொல்யூட்டட் சிட்டி அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் அது என்னென்ன காரணங்கள் அது வந்து நாட் ஓன்லி தட்ஸ் ஆட்டோமொபைல் பேர்னிங் பட் ஆல்சோ ரிகார்டிங் டு தி ஸ்டபிள் பேர்னிங்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டபிள் பேர்னிங்னா ஒரு நிலம் அப்படிங்கிறதுல எவ்வளோ இது எரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் தான் ஸ்டபிள் பேர்னிங் ஸோ இதனால எப்படி ஏர் குவாலிட்டிங் இருக்குது ஆகுதுங்கிறதுலாம் அந்த இதில் வரும் ஓகேங்களா தட் இஸ் என்விரான்மெண்ட் பொல்யூஷன் அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறோங்கிறது அண்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான திங் என்னென்னா இஐஏ இது ரொம்ப ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியலாக கூட மாறிச்சு சில ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி இஐஏ அப்படிங்கிறது என்னென்னா என்விரான்மெண்ட் இம்பாக்ட் அனாலிசிஸ் அசஸ்மெண்ட் ஓகேங்களா என்விரான்மெண்ட் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட்டுங்கிறது என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதனால நடக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட்டுங்கிறது எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத அசஸ் பண்றத இஐஏ அப்படிங்கிறது இப்ப ரீசெண்டா ரிலீஸ் ஆன அந்த டிராப்ட்ல வந்து சில சேஞ்சஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணிருக்காங்க அது மூலமா இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபேவரா பண்ணிருக்காங்கிற மாதிரி ஒரு போராட்டம் வெடிச்சது ஓகேங்களா சோ அதான் இஐஏ இது இந்த டாக்குமெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த டிராப்ட் வந்து இன்டர்நெட்ல கிடைக்குது அந்த மினிஸ்ட்ரி வெப்சைட் அந்த இதுலயே உங்களுக்கு போட்டிருப்பாங்க சோ அதை நல்லா பாத்துக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இதெல்லாம் என்விரான்மெண்ட்ல கேள்வியா கூட வர்றதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கு அதிக சாத்தியக்கூடுகள் இருக்கு ஓகேங்களா அந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் திஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் இப்ப ரீசெண்டா அமெரிக்கா வந்து அதுல இருந்து குவிட் பண்ணிட்டாங்க இப்ப ஜோ பைடன் பிரசிடென்ட் ஆஃப் யூஎஸ்ஏவா ஆனதுக்கு அப்புறமா நாங்க இன்னொரு கொஞ்ச நாள்ல நாங்க கிளைமேட் சேஞ்ச் பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்ல ஜாயின் பண்ண போறோம்னு சொல்லியிருந்தாங்க சோ இதனால அமெரிக்கா போயிடுச்சுன்னா என்ன சிக்கல் வந்துச்சு அப்படிங்கிறதுனால என்ன லாபம் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்களும் நம்ம அனலைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு சரிங்களா இதெல்லாம் ரெகுலரா நியூஸ் பேப்பர் படிச்சீங்கன்னா நல்லா உங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என்விரான்மெண்டல் லாஸ் ஓகேங்களா என்
இது வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ல டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் லெசன்ல என்வரான்மெண்டல் சைஸ் சயின்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதாவது நம்மளை சுற்றி என்னென்ன சைக்கிள்ஸ் எல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க தட் நைட்ரஜன் சைக்கிள் வாட்டர் சைக்கிள் கார்பன் சைக்கிள் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் தென் லாஸ்டா ஸ்டாண்டர்ட் டென்ல யூனிட் டுவெண்ட்டி டூ அது வந்து என்வரான்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த டாபிக் உடைய பேர் என்வரான்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஓகேங்களா அதுல வந்து ரினியூவபிள் எனர்ஜி நான் ரினியூவபிள் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் பத்தி எல்லாம் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க என்வரான்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒண்ணு இருக்குது இல்லையா இது நம்ம சிலபஸ்லயும் இருக்கும் சரிங்களா இதெல்லாம் இதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு பேசிக் ஓகேங்களா இது போக என்ன வேற எக்ஸ்ட்ரா படிக்கணும்னா ஜியாகிரபி புக்ல நம்ம படிக்கலாம் ஜியாகிரபி புக்ல ஒவ்வொரு இதுலயும் அந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி அதிகமான அளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுல சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் பத்தி கொடுத்துருப்பாங்க ஜியாகிரபில சிக்ஸ் டு டுவெல்த் புக் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய என்வரான்மெண்ட் ரிலேட்டடா டாபிக்ஸ் வந்து இது படிக்கணும் நீங்க ஜியாகிரபி பேப்பர் இந்த பேப்பர் த்ரீல ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டா இருக்கு அது படிக்கும்போது இதுவும் படிச்சீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல்சோ கவரிங் தட் என்வரான்மெண்ட் பார்ட் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜுவாலஜி ஜுவாலஜி புக்ல வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல யூனிட் ஃபைவ்ங்கிற ஒரு டாபிக் இருக்கு அந்த யூனிட் ஃபைவ்ல சாப்டர் லெவன் அண்ட் டுவெல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விஷயம் அதுல வந்து பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷன் பத்தி கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் தென் என்வரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் பத்தி கொடுத்துருப்பாங்க யூனிட் ஃபைவ் ஓகேங்களா அண்ட் தென் இது போக வேற என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னா என்சிஆர்டில ஐ மீன் யூபிஎஸ்சி படிச்சவங்க என்சிஆர்டி புக்கு பார்த்துருப்பீங்க அதுல பயாலஜி புக்ல டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜி புக்கு அதுல யூனிட் டென் ஓகேங்களா அதுல எக்காலஜி அப்படிங்கிற அந்த சப்ஜெக்ட் நீங்க பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அது அது ஒரு யூனிட் ஒரு மூணு மூணு லெசன் இருக்கும் அது ஃபுல்லாவே பார்த்துக்கணும் ஓகேங்களா இதெல்லாம் எதுக்குனா உங்களோட ப்ராட் அந்த விஷயம் வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இது போக ஹையர் இதுல என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னா இட்ஸ் ஷங்கர் ஷங்கர் அகாடமி அவங்க ரிலீஸ் பண்ற தட் என்வரான்மெண்ட் புக் இது வந்து நேஷனல் லெவல்ல அதிகமான அளவுக்கு படிக்கக்கூடிய ஒரு புக்கு இதுல செலக்டிவான சாப்டர்ஸ் பார்க்கணும் சரிங்களா இதுல சாப்டர் ஒன் டூ ஃபைவ் மறுபடி சொல்றேன் சாப்டர் ஒன் டூ ஃபைவ் ஓகேங்களா இது எதை பத்தி இது பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா எக்காலஜி எக்கோ சிஸ்டம் இஐஏ என்வரான்மெண்ட் சாரி என்வரான்மெண்ட் பொல்யூஷன் இதை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க ஒன் டூ ஃபைவ் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எயிட் சாப்டர் எயிட் இதுல வந்து என்வரான்மெண்ட் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் பத்தி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா சோ இதெல்லாம் நாலு லெசன்ஸ் அந்த இதுல இது பண்ணிருப்பாங்க அண்ட் தென் சாப்டர் நைன் டென் இதுல வந்து டைவர் பயோடைவர்சிட்டி பத்தி கொடுத்துருப்பாங்க சாப்டர் நைன் அண்ட் டென் சரிங்களா அண்ட் தென் சாப்டர் பிப்டீன் சிக்ஸ்டீன் இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா இட்ஸ் அ கன்சர்வேஷன் எஃபோர்ட்ஸ் அதாவது என்னென்ன நமக்கு ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ் எல்லாம் இருக்கு அதை எப்படி மேனேஜ் பண்றாங்க அப்படிங்கறது தான் இந்த இதுல வரும் அண்ட் தட் இஸ் பிப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிற அந்த டாபிக் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சாப்டர் செவன்டீன் நைன்டீன் ஓகேங்களா சாப்டர் செவன்டீன் நைன்டீன்ங்கிறது எது இருக்குன்னா இட்ஸ் அ கிளைமேட் சேஞ்ச் ஓசோன் டிப்ளிஷன் அப்படிங்கிறது சாப்டர் டுவெண்ட்டி டூங்கிறது கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் இந்தியா இந்தியாவில கிளைமேட் சேஞ்ச்னால என்னென்ன பிரச்சனைகள் என்னென்ன கான்சிக்வன்சஸ் வருது அதை தடுக்கணும்னு நம்ம இந்தியாவில் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுலாம் அதில் கொஞ்சம் டீப்பாக டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் தென் சாப்டர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒன்னா டுவெண்ட்டி டூ சொன்ன இப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ இது வந்து இட்ஸ் அ கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆர்கனைசேஷன்ஸுங்கிறது இப்போ நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் யூஎன்எஃப்சிசி அப்படிங்கிற ஆர்கனைசேஷன் இருக்கும் அண்ட் தென் நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் கோசம் இது பண்ணுது பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் இது பண்ணது அது மூலமாக வந்த கிளை ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஆக்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பெக்ட்லையும் கூட ஆக்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸ்ங்கிறது அதாவது எந்த எந்த வருஷத்தில் என்ன ஆக்ட் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அந்த ஆக்ட் மூலமாக எப்படி என்வரான்மெண்ட் ஆகட்டும் பயோடைவர்சிட்டி ஆகட்டும் ஃபாரஸ்ட் ஆகட்டும் இதெல்லாம் இது பண்ணாங்க அதனால மக்களுக்கு ஏற்பட்ட நற்பயன்கள் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதில் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க தட் இஸ் சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சாப்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ் அதாவது இந்தியா அளவில் என்னென்ன இதெல்லாம் இது பண்ணாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு திஸ் நேஷனல் டைகர் கன்சர்வேஷன் அத்தாரிட்டின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கும் அண்ட் தென் அது மூலமாக ப்ராஜெக்ட் டைகர்னு ஒன்று இது பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பற்றி அந்த இதில் இது பண்ணுவோம் என்விரான்மெண்டல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று அதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் என்ன அதோட மோட்டோ என்ன அதனால் என்னென்ன அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங
இதுல வேற எக்ஸ்டர்னல் ரிசோர்ஸ் என்னென்ன படிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு மேகசின் இருக்கு தட் இஸ் டவுன் டு எர்த் டவுன் டு எர்த் அப்படிங்கிற ஒரு மேகசின் இருக்கு அந்த மேகசின் வந்து நல்லா என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டட் ரிலேட்டடான விஷயங்களை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அது படிக்கலாம் அண்ட் தென் ஐயுசிஎன் வெப்சைட் ஐயுசிஎன் ஐயுசிஎன் இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் அண்ட் நேஷனல் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வெப்சைட் பார்க்கணும் அண்ட் டபிள்யூ டபிள்யூ எஃப் ஓகேங்களா வேர்ல்டு வைல்ட் லைஃப் ஃபண்ட் அந்த வெப்சைட்டோட இது பார்க்கலாம் சரிங்களா இது போக வேற என்ன பார்க்கலாம்னா யூஎன்டிபி அந்த வெப்சைட் பார்க்கலாம் யூஎன்டிபி யுனைடெட் நேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அது பார்க்கலாம் அண்ட் தென் யூஎன்இபி ஃபர்ஸ்ட் யூஎன்டிபி சொன்னேன் இப்போ யூஎன்இபி யுனைடெட் நேஷன்ஸ் நேச்சுரல் சாரி என்விரான்மெண்டல் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் என்னென்னலாம் இது பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது அதாவது எதுக்குன்னா இது கம்பல்சரி படிக்கணுமானா கம்பல்சரின்னு நான் சொல்ல பட் இட் வில் ஹெல்ப்ஸ் இன் வேல்யூ அடிஷன் இன் மெயின்ஸ் ஓகேங்களா பிகாஸ் அரௌண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் மெம்பர்ஸ் பில் ரைட் த மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அதில் நமக்கு போஸ்டிங்கிறது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் போஸ்டிங்ஸு இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம எந்த அளவுக்கு வேல்யூ அடிஷனாக கொடுக்குறோமோ அப்போ தான் நம்ம டாப் ரேங்கிங்க்கு நம்ம போக முடியும் சரிங்களா ஸோ அந்த தட்ஸ் ஆல் ஃபார் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் and uh, we have the text test in uh, last week of the scheduled session that is around uh, uh, 14th and 15th of uh, february for uh, economics sorry environment 16th and 17th for uh, economics and 21st uh, we have that uh, unit test okay la 17 3 2021 la vandu namakku last test nadakum okay and that's all all the best students thank you very much thank you sir yeah thank you jayani so students uh, hope uh, you understand uh, you understood what is the basis of our test series so nalla purinjukonga so this is the base puridengala so finally the fees is uh, 5500 and uh, 4500 for uh, uh, old students ninga fees installment lae pay pannalam at the same time இந்த நம்மளோட டெஸ்ட் சீரீஸ்ல லாஸ்ட் த்ரீ டெஸ்ட் ஃபுல் டெஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா என்னால முடியல சார் அனுப்ப முடியல அப்படின்னா அது கண்டிப்பா வந்து பிசிக்கல் காஃபி வந்தாகணும் இல்லை என்னால அனுப்ப முடியல அப்படின்னும் பொழுது உங்களுடைய நேட்டிவ் உங்களுடைய வீடு தேடி கூட வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணி தருவோம் ஓகேவா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் பேசிக்கலி ஐ வாண்ட் டு சேஹியர் ஸோ அதனால நீங்க கரெக்ஷனை பத்தி ஒரி பண்ண தேவையில்ல ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஓகே விஷ் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் நம்ம பார்ப்போம் பை டேக் யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் யூர் பேஷன்ஸ் Thank you. Thank you, sir.